ఆయన ప్రవేశించే సమయానికి దుమ్ములు ఉంది పాపం ఆవిడ అప్పటి వరకు ఎవరికీ కనపడటం లేదు కేవలం రాముడికి మాత్రమే కనపడింది ఎన్నాళ్ళు ఎవరికి కనపడకూడదు కదా అదృశ్యగా ఉండాలని కదా చెప్పాడు ఆయన అందువల్ల ఎవరికి కనపడటం లేదు పాప పరమ కాంతి స్వరూపిణి పరమ సుందరి కానీ దురదృష్టవశాత్తు శాపానికి గురై ఉంది శ్రీరాముడి దర్శనం అయ్యేదాకా ఎవ్వరికీ కనపడలేదు ఆవిడ శాపశ్యాంతముపాగమ్య తేషాం దర్శనమాగత ఒక్కసారి రాముడిని చూచింది రాముడి దృష్టి ఆవిడ మీద పడింది పడ్డంతో ఆవిడికి శాప విముక్త అయ్యింది ఆవిడికి శాప విముక్త అవగానే లక్ష్మణునికి విశ్వామిత్రుడికి తక్కిన వాళ్ళకి కనపడింది అప్పటిదాకా ఎవరికి కనపడలేదు ఆవిడ ఎంత గొప్ప విషయం అండి శాపం వల్ల ఆవిడికి ఎవరికి కనపడదట ఎవరు కనపడుతుంది శాప విముక్తి ఎవరి వగలరు ఆ రాముడికే కనపడుతుంది రాముడి దృష్టి ఆవిడ మీద పడింది తక్షణం శాప విముక్తి అయ్యింది పూర్వం బ్రహ్మ సృష్టించినప్పుడు ఎలా ఉందో అలా తయారయ్యింది అలా తయారవగానే ఆవిడికి శాప విముక్తి అయ్యింది కాబట్టి ఇప్పుడు తక్కిన వాళ్ళకి కనపడింది అందుకే తేషాం దర్శనం ఆగత ఇప్పుడు వారందరికీ ఆవిడ కనపడింది రామలక్ష్మణులు ఇక్కడ కూడా ఎక్కడ రాముడు కాలుతో తన్నాడనే పదమే లేదండి కేవలం రామ దృష్టి అన్నారంతే రాముని దర్శనం యావత్ రామస్య దర్శనం మీకు ఇంత చేదస్తంగా ఈ శ్లోకం ఎందుకు చదువుతున్నాను యావత్ రామస్య దర్శనం అన్నాడంతే అంటే బహుశ రాముడి దర్శనం అయ్యే సమయంలో ఆయన కాలు నుంచి దుమ్ము పడిందని ఆ దుమ్ము వల్ల ఆవిడికి శాప విముక్తి అయిందని మన వాళ్ళు ఊహించైనా ఉండొచ్చు లేదా ఆ కాలంలో ఏ కారణం చేతనైనా ఇందులో ఉన్న ఒకటి అర శ్లోకములు లుప్తం అయి ఉండొచ్చు కానీ లుప్తం అయ్యాయా అనుకుందామా అంటే యావత్ రామస్య దర్శనం అనే పదం ఎందుకు వాడతాడు రాముడి దర్శనం కాగానే శాప విముక్తి అనే వాడుతున్నాడు ఆయన రాముడిని చూడగానే ఆమెకు శాప విముక్తి అయ్యింది అన్నప్పుడు కేవలం చూపుల వల్లే రాముడు ఆమెను శాప విముక్తురాలు చేశాడు శాప విముక్తి అయింది ఇప్పుడు ఆవిడకి ఇద్దరికీ కనపడిందని చెప్పాగా కనపడగానే రామలక్ష్మణులు వెళ్ళి ఆవిడకి నమస్కరించారు చూడండి ఇక్కడ ఔచిత్యం మీరు ఈ పాటికే గ్రహించుంటారు రాముడి వల్ల అహల్యకి శాప విముక్తి అయ్యింది అప్పుడు ఆవిడొచ్చి రాముడికి దండం పెట్టాలా కానీ రామలక్ష్మణులు వెళ్ళి ఆవిడని సేవించారట సేవించడంలో కూడా పాదవు జగ్రహు జగ్రహతుస్తద పాదవు ఆవిడ పాదములను జగ్రహతు రామలక్ష్మణులు పట్టుకున్నారు ఇది పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం కలిగిన మానవ లక్షణం ఇతరులను ఉద్ధరించినప్పటికీ ఆవిడ మహాత్పురాలు బ్రహ్మ మానస పుత్రిక అన్నిటికీ మించి ఋషిపత్ని పెద్ద ఆవిడ తల్లి అంచెత తల్లి లాంటి ఆవిడికి నమస్కారం చేశారు వాళ్ళు మానవులు చేయవలసిన పని చేశారు అందుకే రాముడి దగ్గర మనం ఎలాంటి ధర్మములు తెలుసుకోవాలి గురువులు గురువులే మహాత్ములు మహాత్ములే ఎప్పుడైనా మీరు పీఠాధిపతుల దగ్గరికి వెడితే సాష్టాంగ నమస్కారం చేసేయండి కాకపోతే మీ కాళ్ళు వెనకాతల వాళ్ళకి తగలకుండా చూసుకోండి అంతే శృంగేరి వెళ్ళారు పడిపోండి అంతే కాళ్ళ మీద అంతే కంచి వెళ్ళారు సాష్టాంగ నమస్కారం చేయండి మైసూరు వెళ్ళారు స్వామీజీ దగ్గరికి సాష్టాంగ నమస్కారం చేయండి ఈ సంస్కారం అంతా రామచంద్రుడి దగ్గర మనం నేర్చుకోవాలి ఆ తర్వాత గౌతముడు భార్యకి శాప విముక్తి ఇక్కడ అయ్యిందో లేదో టక్కును వచ్చేసాడు హిమాలయాల నుంచి ఆయన ఎప్పటికప్పుడు అక్కడ నుంచి చూస్తున్నట్టు ఎదురు చూస్తున్నాడు పాపం ఏదో భార్యని చెప్పించాడు కానీ భార్య అంటే ఆయన చాలా గౌరవం ఇప్పుడు రామ దర్శనం ఆమెకు శాప విముక్తి అవ్వడం ఆపై ఇప్పుడు తాను రామ దర్శనం చేసుకోవాలనే కోరికతో తక్షణం అక్కడికి వచ్చాడు వచ్చి అహల్యతో కలిసి వారికి చెయ్యవలసినటువంటి సేవలు చేశాడు అతిథి సత్కారం చేశాడు పూజలు చేశాడు వాళ్ళని పుష్పాలించి గౌరవించాడు వెంటనే దేవతలు దుందుగులు మ్రోగించారు వారు కూడా పై నుంచి పుష్పవృషం కురిపించారు అహల్యాదేవి నువ్వు చాలా అదృష్టవంతురాలి రామచంద్రుని అనుగ్రహం లభించింది భర్తృ సమాగమం అయ్యింది మీ భార్యాభర్తలిద్దరూ కలుసుకున్నారు అని దేవతలు ప్రశంసించారు రాముడు కూడా గౌతముడిని పూజించాడు గౌతముడి యొక్క సేవలు స్వీకరించాడు అక్కడ వారు అతిథిగా ఉండి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మిథిలా నగరాన్ని బయలుదేరాడు ఇది చాలా గొప్ప కథట ఈ కథ విని వినగానే మనుష్యులు ఎటువంటి పాపములు చేసినా వాళ్ళు పుణ్యాత్ములు అవుతారని చెప్పారు కాబట్టి మీరందరూ పరమ పుణ్యాత్మలే చెప్పిన నేను విన్న మీరు కూడా మాట వరసు కూడా ఇక పాపాత్ములం కాము బయటికి వెళ్ళాక కొత్త పాపాలు చేసుకుంటే అది వేరే విషయం కానీ ప్రస్తుతానికి మాత్రం వీరంతా పుణ్యాత్ములు ఇక్కడ నుంచి శ్రీరాముడు మళ్ళీ లక్ష్మణునితో విశ్వామిత్రుడి వెంట మరికొంత దూరం వెళ్ళాడు ఇక కొద్దిసేపట్లో జనక మహారాజు గారి నగరం కనపడుతోంది 
మహాత్మ ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉందాం అదే జనకుని యొక్క నగరంలా కనపడుతుంది అన్నాడు రాముడు కారణం రాముడు ఎందుకన్నాడు వీళ్ళు వెళ్ళే సమయానికి ఇంకా జనక మహారాజు గారికి పన్నెండు రోజులు యజ్ఞం పూర్తవుతోంది పన్నెండు రోజులు యజ్ఞం పూర్తవుతోంది కనుక చివరి రోజులు ఎక్కువ జనం వస్తారు సాధారణంగా యజ్ఞం పూర్తయ్యేటప్పుడే ఆఖరి రోజులు ఎక్కువ మంది వస్తారట మీరు ఎప్పుడైతే బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతుంటే మొదటి రోజు కానీ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా వస్తారు ఎండింగ్లో రావడం అదొక అందం ఇప్పుడు జనక మహారాజు గారు యజ్ఞం పన్నెండు రోజుల్లో పూర్తవుతోంది యజ్ఞం పూర్తయ్యేటప్పుడే ఆయన ఆడవాళ్ళకి మంచి చీరలు నగలు గట్రా ఇస్తాడు మగవాళ్ళకి ఏమో రకరకాల పంచెలు ఇస్తాడు వాహనాలు ఇస్తాడు కానుకలు ఇస్తాడు భోజనాలు బాగుంటాయి అందుకని జనం బాగా వచ్చారు వచ్చిన వాడు ఎట్ల పళ్ళ మీద గుర్రాల పళ్ళ మీద రథాల మీద ఉత్తి గుర్రాల మీద ఏనుగుల మీద వచ్చారు అవన్నీ ఆ ప్రాంతంలో నిండిపోయి ఉన్నాయట ఎందుకంటే నగరంలోకి ఇవన్నీ పెడితే నగరంలో నడిచే వాళ్ళకి కష్టం అందుకని ఏదో విఐపీలకి తప్ప తక్కిన వాళ్ళందరికీ బయట ఎట్టి పెట్టేశారు ఎక్కడ చూసినా కోలాహలంగా ఉంది వాహనాలతో జనాలతో కబుర్లతో ఉంది అందుకని ఆయన ఏమన్నాడు నానాదేశ నివాసిన ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చిన జనాలతో ఈ ప్రాంతం గజిబిజిగా ఉంది బాగా జనసమర్థంగా ఉంది ఇప్పుడు మనం లోపలికి వెళ్ళి బిల్డింగ్లు వెతుక్కోలేము అందుకని మనం ఎక్కడ ఉండాలో నిర్ణయించండి అనగా ఈ పక్కనే ఓ మంచి నది ఉంది ఆ నదీ తీరంలో నివసిద్దాం నీళ్లున్న చోట మనలాంటి వాళ్ళు ఉంటే స్నానం చేసుకోవడానికి సంధ్యావందనం చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది అన్నాడు ఆయన వెంటనే వీళ్ళు అక్కడ ఉన్న ఒక మంచి ప్రదేశం నదీ తీరంలో ఉన్నటువంటి ప్రదేశం దగ్గర విడిది చేశారు మహాత్ములు వచ్చిన వార్త ఆగుతుందా విశ్వామిత్రుడు మన నగరంలోకి వచ్చాను ఆయనతో ఎవరో ఇద్దరు మహా తేజస్సాలు వచ్చారు వారితో పాటు విశ్వామిత్రుని యొక్క శిష్యులు వచ్చారనే వార్త నిమేష మాత్రంలో జనకుడికి తెలిసిపోయింది వెంటనే ఆయన తన కుల పురోహితుడు గౌతమ మహర్షి కొడుకు శతానంద మహర్షిని వెంట పెట్టుకొని మహావేగంగా విశ్వామిత్రుడు ఉన్నటువంటి నదీ తీరానికి వచ్చాడు రావడంతో విశ్వామిత్రుణ్ణి అర్ఘ్యం పాద్యం ఇచ్చి పూజించాడు మళ్ళీ చెప్పాల్సి వస్తే చెప్పాల్సి వస్తుంది కానీ అర్ఘ్యము అంటే చేతులు కడుక్కోవడానికి ఇచ్చే నీళ్లు చేయి కడుక్కోవడానికి నీళ్ళు ఇస్తారు దాని అర్ఘ్యం అంటారు కాళ్ళు కడుక్కోవడానికి ఇస్తే పాద్యం పాదము కడుక్కోవడానికి ఇచ్చే నీరు పాద్యం హస్తయోహ అర్ఘ్యం సౌరప్యం అన్నారు అందుకే రెండు చేతులు కడుక్కోవడానికి నీళ్ళు ఇచ్చేవారు అప్పుడు తాగడానికి నీళ్ళు ఇచ్చేవారు మధుపర్కం ఇచ్చేవారు మధుపర్కం అంటే పెరుగు తేనె రెండు కలిపితే దాన్ని మధుపర్కం అంటారు చివరికి మధుపర్కం అంటే ఇప్పుడు తెల్ల చీర కింద అయిపోయింది తెల్లబట్ట కానీ దానికి మధుపర్కం అంటే పెరుగు తేనె కలిపినటువంటి ముద్ద ఈ విధంగా అన్ని శా సౌకర్యాలు చేసి సత్కారాలు చేసి మహాత్మ నా నగరానికి రండి మీరు ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంటే అలాగా ఆయన నగరంలోకి పట్టుకుపోయి మంచి విడిది ఇచ్చి ఆయన కూర్చున్న తర్వాత ఆయన అనుజ్ఞ తీసుకుని తాను కూర్చున్నాడు అందరూ కూర్చున్నాక మీ అనుగ్రహం మా మీద పడింది అందుకే మీరు యజ్ఞానికి వచ్చారు ఇంకా సరిగ్గా పన్నెండు రోజులతో యజ్ఞం పూర్తవుతుంది యజ్ఞం పూర్తయ్యేదాకా పూర్ణాహుతి దాకా ఉండండి ఉన్న తర్వాత మా సేవలు అందుకోండి మేమిచ్చే సత్కారం అందుకోండి ఆఖరి రోజు వరకు ఎందుకు ఉండమంటున్నాను అంటే దానికి ఒక కారణం ఉంది యజ్ఞాంతకాలంలో అంటే యజ్ఞం పూర్తయ్యే సమయంలో ఆహుతులు తీసుకోవడానికి దేవతలు డైరెక్ట్గా వస్తారు మనం అందరం కూడా యజ్ఞం చేస్తున్నాం కానీ మనం పూర్ణ ఆహుతి చేస్తూ ఉంటే దేవతలు కనబడడం లేదు పూర్వకాలం అలా కాదట జనకుడి లాంటి వాడు యజ్ఞం చేస్తున్నప్పుడు చిట్ట చివరి రోజు మాత్రం ఓం ఇంద్రాయ స్వాహ అనగానే ఇంద్రుడు వచ్చి ఇదిగో నేను ఇంద్రుణ్ణి అని ఒక పక్కన కూర్చునేవాడు వరుణుడు కుబేరుడు ఈశానుడు అగ్ని యముడు నిర్వృతి అందరూ వచ్చి కూర్చుంటారు ఆసనాల మీద అలా యజ్ఞములు ఆఖరి రోజున ఆహుతులు తీసుకోవడానికి మొత్తం దేవతలు వస్తారు అందరినీ మీరు చూడవచ్చు ఆ దృశ్యం చాలా బాగుంటుంది దేవతలు మిమ్మల్ని చూస్తారు మీరు దేవతలు చూస్తారు అనగానే తప్పకుంటాను అన్నాడు ఆయన అమ్మయ్య విశ్వామిత్రుడు సులభంగా నా మాట అంగీకరించాడు నేను ఉండను అంటే ఏం చేస్తాం అందులో నేను కొంచెం కోపం ఎక్కువ కదా అందువల్ల నువ్వు పన్నెండు రోజులు ఉండమంటే ఉంటావా అని తిరస్కరిస్తాడేమో అని లోపల కొంచెం సందేహం ఉంది దీనికి ఆ సందేహం తీరిపోయింది అని ఉంటాను అనగానే చాలా ఆనందం కలిగింది విశ్వామిత్రుడు లాంటి వాడు ఉంటే యజ్ఞం పవిత్రం అవుతుంది కదా మరి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఆయన మళ్ళీ ఉన్నాడు విశ్వామిత్ర మహర్షి మీ వెనకాతల సింహాల లాంటి పిల్లలు ఇద్దరు కనపడుతున్నారు ఈ యువకులు చూస్తే ముచ్చటగా ఉన్నారు మంచి గంభీరమైన నడక వెళ్ళది తామర పువ్వు రేకుల్లో ఉన్న ఈ కళ్ళు విశాలంగా ఉంది వక్షస్థలం ఒక ఆయన నల్లని మేఘంలో ఉన్నాడు ఇంకొక ఆయన బంగారపు రంగులో ఉన్నాడు అశ్విని దేవతల 
లేకపోతే దేవలోకం నుంచి వచ్చిన మహాపురుషుల వీళ్ళు ఎవరు వీళ్ళు ఈ పిల్లల గురించి తెలుసుకోవాలనిపిస్తోంది అనగా దశరథుడు నీకు ఆత్మీయుడు ఆ దశరథుడు కొడుకులు వీళ్ళు రామలక్ష్మణుడు అని మొత్తం జరిగిన కథ అంతా చెప్పి నా యజ్ఞాన్ని రక్షించాక మీ నగరంలో యజ్ఞం జరుగుతోందని యజ్ఞం చూడమని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను వీళ్ళు ఎంత గొప్ప వాళ్ళో తెలిసిన వస్తూ వస్తూ దారిలో అహల్యా సతికి శాప విముక్తి కలగజేశారు నాయన శతానంద మీ అమ్మకి శాప విముక్తి అయిందన్నాడు ఆయన ఇక చూడండి శతానందుడికి ఎక్కడ లేని ఆనందం వచ్చేసింది ఆయనకు అమ్మ అంటే చాలా ఇష్టం అమ్మని ప్రేమించిన వాడు ఎవడుంటాడు అందులో శతానందుడికి కొంచెం తండ్రి కంటే తల్లి అంటే బాగా ఇష్టం పాపం తల్లి శాపం వల్ల అలమటించిపోతుందని ఆయన అప్పుడప్పుడు లోపల లోపల కుంగిపోతూ ఉండేవంట ఇప్పుడు ఈ వార్త వినగానే విస్మయమాగత ఎక్కడ లేని ఆనందం పొందాడు చకితుడు అయిపోయాడు అమ్మయ్య ఎంత శుభవార్త విన్నాను మా అమ్మకి శాప విముక్తి అయిందా ఈ పరమ తేజస్వి ఈ రామచంద్ర ప్రభు మా అమ్మని ఇంతకాలం భస్మశాయినిగా అలమటించిపోతున్నావెండి తిండి తెప్పలేకుండా బాధపడుతున్నావు అని అనుగ్రహించాడా అమ్మగారు నాన్నగారు కలుసుకుని వెళ్ళిపోయారనమాట చాలా సంతోషం అని పొగిడి రామచంద్రుడిని పదే పదే పూజించాడు రాఘవ నీకు స్వాగతం మా మాతృమూర్తికి పునర్జన్మ ప్రసాదించావు నువ్వు చాలా అదృష్టవంతుడివి అందుకే ఈ విశ్వామిత్రుడు వెంట రాగలిగావు ఈ విశ్వామిత్రుడు కాకుండా ఇంకెవరితో అయినా వస్తే నువ్వు ఇంత అదృష్టవంతుడు అయ్యేవాడివి కాదు ఈ మహాత్ముడు సామాన్యుడు కాదు ఈ విశ్వామిత్రుడికి భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలు తెలుసు తెలుసు కాబట్టే యజ్ఞం వంకతో నిన్ను తీసుకెళ్ళి అక్కడి నుంచి మా ఆశ్రమానికి తీసుకొచ్చి మా అమ్మకి శాప విముక్తి కలగజేశాడు విశ్వామిత్రు మహాతేజ వేత్సేనం పరమాంగతి ఈ మహాత్ముడు అంతా ఇంత అని చెప్పడానికి వీలు కానంత తపస్సు చేసినవాడు తపశక్తి పొందినటువంటి వాడు అటువంటి వాడే రక్షకుడి నువ్వు ఆయన రక్షణలో నువ్వు ఉన్నావు ఆయన్ని నువ్వు రక్షించడం కాదు ఆయన రక్షణ నీకు లభించింది అందుకే నువ్వు అదృష్టవంతుడు అంటున్నాను ఈ మహాత్ముని గురించి తెలుసుకో గొప్పవాళ్ళ చరిత్ర తెలుసుకుంటే మనం పవిత్రులమవుతాం అని విశ్వామిత్రుడు గొప్పతనం చెబుతున్నాడు నిజానికి రాముడికి విశ్వామిత్రుడు గొప్పతనం ఎందుకు చెబుతున్నాడు ఆయన అంటే విశ్వామిత్రుడే లేకపోతే రాముడు లేడు అక్కడికి రాడు రాముడు రాకపోతే వాళ్ళమ్మకి శాప విముక్తి అవ్వదు పరోక్షంగా తన తల్లికి శాప విముక్తి కలగజేసిన వాడు విశ్వామిత్రుడు అనే భక్తి వల్ల విశ్వామిత్రుడు యొక్క దివ్య చరిత్ర శతానందుడు గౌతముని కొడుకు రాముడికి చెప్పాడు రాముడి వంకతో మనకి చెప్పాడు వింటే మనం కూడా అంత గొప్పవాళ్ళం అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో విని తరించాలనే ఉద్దేశంతో ఒకప్పుడు కుసుడు అని ఒక ప్రజాపతి ఉన్నాడు ఆయన కుమారుడు కుశనాభుడు ఇది మనం నిన్న కూడా చెప్పుకున్నాం ఈ కుశనాభుడు మహాబలశాలి అతని కుమారుడు గాధి ఈ గాధి కుమారుడే విశ్వామిత్రుడు గాధికి విశ్వామిత్రుడే కాకుండా ఒక కూతురు కూడా ఉంది ఆవిడే కౌశికీ నది అయ్యిందని కూడా మీకు నిన్న చెప్పాను విశ్వామిత్రుడు మహారాజై ఈ భూమిని కొన్ని వేల సంవత్సరాలు పరిపాలించాడు ఒకసారి విశ్వామిత్రుడికి భూమండలం అంతా తిరగాలనిపించింది ఒక అక్షౌహిణి సైన్యం తీసుకుని మొత్తం భూమికి ప్రదక్షిణగా తిరగడం మొదలుపెట్టాడు దారిలో కనపడే ఆశ్రమాలు చూశాడు ఋషుల్ని పూజించాడు ఆలయాలు సందర్శించాడు నదులలో స్నానం చేశాడు మహాత్ముల్ని గౌరవించాడు ఇలా తిరుగుతూ 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 ఒకనాడు ఆయన వశిష్ఠ మహర్షి ఆశ్రమానికి వచ్చాడు వశిష్ఠుడు ఆశ్రమం చాలా పవిత్రంగా ఉంటుంది మంచి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది నానా మృగ గణాకీర్ణం సిద్ధచారణ సేవితం దేవదానవ గంధర్వై కిన్నరై ఉపశోభితం వశిష్ఠుని ఆశ్రమంలో మంచి నవనవలాడుతున్న చెట్లు ఉన్నాయి ఆ చెట్ల నీడ కింద జంతువులు విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉంటాయి ఆ ఆశ్రమాల్లో రకరకాల ఋషులు తపస్సు చేస్తున్నారు అందరూ ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగిన వాళ్ళే అందరూ ఎక్కువ మంది భార్య కలిగిన బ్రహ్మచారులే అందుకే వశిష్ఠ మహర్షి యొక్క నియమ నిష్టలు మెచ్చుకొని దేవతలు గంధర్వులు కెన్నరులు కూడా అక్కడ వచ్చి విహరిస్తూ ఉంటారు ఋషుల యొక్క తపస్సు వల్ల మేము సుఖంగా ఉంటాం స్వర్గం కంటే భూమే బాగుంటుంది అని అప్పుడప్పుడు దేవతలంతా అక్కడికి వచ్చి నివసిస్తూ ఉంటారు ఇవి వచ్చి వాళ్ళంతా ఋషులను దీవించి ఋషుడిచ్చే ఆతిథ్యం సేకరించి కొంతకాలం ఉండి తిరిగి తమ లోకాలకు వెళ్ళిపోతూ ఉండేవారు ఇంకా వశిష్ఠుని ఆశ్రమాల చుట్టూతో ఉండే ఋషులు ఎటువంటి వాళ్ళు కొందరు బ్రహ్మ ఋషులు కొందరు దేవ ఋషులు కొందరు మహర్షులు మహా కఠోరమైన నియమనిష్ఠలతో ఉండేవాళ్ళు ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగిన వాళ్ళు మాట వరుసకు కూడా కామం క్రోధం పొందని వాళ్ళు 
ఆకులు మాత్రం తినేవాళ్ళు కొందరు పళ్ళు మాత్రమే తినేవాళ్ళు కొందరు దొంపలు మాత్రమే తినేవాళ్ళు కొంతమంది వీళ్ళకి మనో నిగ్రహం బాగా ఎక్కువ మనస్సును అదుపులో పెడతారు చూచిన ఏ వస్తువు మీద వాళ్ళు వ్యామోహం పొందరు అన్నిటికీ మించి వాళ్ళకి రాగద్వేషాలు ఉండవు రాగం అంటే ఒక వ్యక్తి మీద ప్రేమ మనకి కొంతమందిని చూడగానే వీళ్ళు మా వాళ్ళు అనిపిస్తుంది వారి మీద ప్రేమ ఉంటుంది ఆ ప్రేమ రాగం కొంతమందిని చూస్తే ఎందుకో కసి చీ వీడు మా వాడు కాదు వీడు నాశనం అయిపోవాలనే కోరిక ఉంటుంది దానికి ద్వేషం అని పేరు ఈ రాగద్వేషాలు రెండింటికి అతీతులైనటువంటి వాళ్ళని మాత్రమే జితేంద్రియులు అంటారు అటువంటి వాళ్ళు అందులో ఈ ఋషుల్లో కొందరు వాలఖిల్యులు అని ఉన్నారు వాలఖిల్యులు అంటే బొట్టన వేలంత ఉంటారటువంటి వాళ్ళు తమ రూపాన్ని పొట్టి చేసుకుంటారట అంగుష్ట ప్రమాణ దేవుకులు తల్ల కిందులుగా వెళ్ళాడు తపస్సు చేస్తారు వాళ్ళు ఇదే చెట్టు అనుకుంటే కాళ్ళతో చెట్లు పట్టుకుని తల కిందకి పెట్టి బొటన వేలంత రూపంలోకి మారి తపస్సు చేస్తారు వాళ్ళు ఎంత గొప్పవాళ్ళు అండి వాళ్ళు మనం మన శరీరాన్ని తగ్గించుకోవాలంటే తగ్గించుకోగలమా పెంచుకోవాలంటే పెంచుకోగలమా పెంచుకోవడం అంటే కొంత నయం ఈ మధ్యకాలంలో తిండి తిరిగి కూర్చుంటే బొత్తలు పెరుగుతున్నాయి అనుకోండి అది వేరే విషయం కానీ వచ్చిన బొత్త తగ్గాలంటే ఎంత కష్టం అటువంటిది వాళ్ళు అంగుష్ట ప్రమాణ దేవుహులట కేవలం బొటన వేలంత ఉంటారు లిల్లీ పుట్స్ కంటే కూడా చిన్నవాళ్ళు వీళ్ళు అంత శరీరంతో తల కిందులుగా వెళ్ళాడుతూ తపస్సు చేస్తారట వాళ్ళు వాళ్ళకి వాలఖిల్యులు అని పేరు ఇంకా తర్వాత మరొకళ్ళెవరు అన్యై వైఖానసైశ్చైవ సమంత దుపశోభితం మరి కొంతమంది వైఖానసులు ఈ వైఖానసుల గురించి రామాయణంలో చాలాసార్లు చెప్పారు వైఖానసులు అనే పేరుతో విష్ణు భక్తులు కొందరు ఉన్నారు విఖనుడు అనే ఒక ముని యొక్క వంశం వల్ల పుట్టారు విఖనుడు అనే పేరుతో విష్ణువే అవతరించాడు అందుకే వైఖానసులు పరమ సాత్వికులు అస్సలు కోపగించేవారు కాదట కేవలం పవిత్ర అన్నమే తింటారు మహాత్ములు వీళ్ళ గురించి పురాణాల్లో చాలా చెప్పారు దీన్ని బట్టి వైఖానసులు ఎంత ప్రాచీనులు ఆలోచించండి వైష్ణవులలో వైఖానసులకు అంత గొప్ప స్థానం ఇచ్చారు అసలు మన వాళ్ళు ఇవాళ వాళ్ళు కాదండి ఈ హైందవ ధర్మంలో ఉన్నవాళ్ళు అందరూ ఒకళ్ళ మించిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు నువ్వా నేనా అనేవాళ్ళు వారు ఏ సంప్రదాయంలో ఉన్నా ఐకమత్యంతో ఒకే చోట ఉండేవారు ఇప్పుడు వాలఖిల్యులు వాళ్ళు శివుడు శివుడు భక్తులు వైఖానసులు వైష్ణవులు కానీ అందరూ ఒక చోట ఉండి ఎంత ప్రేమతో కలిసి ఉండేవారండి అది మన హర్ష సంప్రదాయం అంటే నిజం చెప్పాలంటే వశిష్ఠుడు విశ్వామిత్రుడు ఏదో పొరపాటున మొదట్లో విశ్వామిత్రుడికి ద్వేషం వచ్చింది కానీ తర్వాత వశిష్ఠుడు ఇది విశ్వామిత్రుడితో పెడితే రాముడు బాగుపడతాడు అన్నాడా లేదా అది జ్ఞానము అని పిలువబడుతుంది ఈ మహాత్ములందరూ అక్కడ తపస్సు చేస్తున్నారు వీళ్ళంతా బ్రహ్మపుత్రు లేఖంగా అంటే బ్రహ్మజ్ఞానులు వీళ్ళంతా అటువంటి తోటకి విశ్వామిత్రుడు వచ్చాడు రాగానే వశిష్ఠుడు మహారాజు రాగానే గౌరవించాలని శాస్త్రం అందుకని ఆయన కూర్చోబెట్టి గౌరవించాడు నా విష్ణు పృథివీపతి విష్ణువు కాకపోతే వాడు రాజు అవ్వడు మహారాజు అవ్వాలంటే అతనిలో విష్ణువు యొక్క అంశం చేరుతుంది భగవంతుడైన విష్ణువు ఎవరినైనా ఆవహిస్తే వాడు చక్కగా రాజు అవుతాడు లేదా ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు ప్రధానమంత్రి అవుతాడు ఆ విష్ణువు యొక్క అంశ పోతే మాజీ ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు అందుకే విష్ణువు రావడం కాదు అట్టే పెట్టుకోవాలి మనలో విష్ణువు వచ్చాడని ఆనందించడం కాదు పదవి రావడం కాదట ఈ పదవి పర్మనెంట్గా ఉండాలంటే ఆ వ్యక్తి ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి అందువల్ల వచ్చిన వాడు మహారాజు మహారాజులు విష్ణువు యొక్క అంశం ఉంది అంశం ఉంది కనుక ఆయన్ని కూర్చోబెట్టి గౌరవించాడు మహారాజా ఆరోగ్యం బాగుందా శత్రువులంతా దూరం అయ్యారా నువ్వు వీరుడివి కనుక శత్రువులు జయించావా నీ కోశాగారం ధనంతో సమృద్ధిగా ఉందా లేదా నీ పిల్లలు అంతా బాగున్నారా అని కుశల ప్రశ్నలు వేశాడు నాయన నీ దైవాలు మేము అంతా సుఖంగానే ఉన్నాం అని ఆయన సమాధానం ఇచ్చాడు ఇక నేను బయలుదేరతానన్నాడు విశ్వామిత్రుడు అదేమిటి రాకరాకం ఆశ్రమానికి వచ్చావు నీకు నీ సైనికులకి మంచి విందు భోజనం పెడతాను రకరకాల పిండి వంటలతో భోజనం పెడతానంటే ఏముంది మీ ఆశ్రమంలో కందమూలాలు తప్ప మా సైనికులు చూస్తే రకరకాల రుచులు మరిగిన వాళ్ళు ఇందులో కొంతమందికి పులిహేర ఉంటే కానీ ముద్ద వెళ్ళదు కొందరికి ఆవకాయ కావాలి కొందరికి దెబ్బకాయ కొందరికి దెబ్బకాయ కొందరికి గోంగూర ఒక్కొక్కడికి ఒక్కొక్క కోరిక పుర్రికో బుద్ధి జబ్బకో రుచి ఇంతమందికి భోజనం పెట్టాలంటే ఆశ్రమంలో కష్టం మీరు ఆశ్రమ వాసులు అందువల్ల నేను వెళ్ళొస్తానంటే కాదు నాయన మీ అందరికీ నేను కావలసిన భోజనం పెడతాను అని ఒప్పించాడు సరే కానీ అన్నాడు ఆయన అప్పుడు ఆయన తన ఆశ్రమంలో ఉన్న కామధేనువుని పిలిచాడు స్వర్గలోకంలో ఉన్న కామధేనువు కూతురు అది దాని పేరు నందిని అంటారు ఆ కామధేనువుని పిలిచామన్నాడు 
तत्सर्व कामधु क्षिप्र अभिवर्ष कृते मम यु अभिपूजित रसेन अन्न पानेन लेह्य चोष्येण संयुत ओ कामधेनु महाराजुगार अक्षोहिणी सैन्यों तो मन आश्रमा की अतिथि वच्चा आयन की आये परवार वेमी को आहार प्रसाद रकर अना रकर रसा पुप्ल उपलब्ध पुलिस पचलू पेरू अन्नी समृद्धि इच्छी आहार नागू रकल भक्ष्य भोज्य चोष्य लेख्या नागू का आखिर तागे पदार्थ पानीय अंक चतुर्विध अमलू मरी पानीय कैसे पंच रकमल अटार पंच विधाल अन ग अलागे गुरदेव अमधे अच्छे वैंने पदों पाल कुरी आ पदों पाल एवरू पेतको टिखनीकोचाट मन आव दी गिट्ट पिदे पाल पाले गिट्ट पिदे मूति मेत का कामधे अट्ठी का आज्ञापे तन ताने पाल कुरी पाली पेद गिने पुटाई बंगार गिन्े वी गिने पुटकोचाट गिन्े एंतर मत नागोल अंत कल अंत गिने अट्ठे गिन्ेल वे गिने वरी अन्न तलने अन्न वाइं चक्कर समृद्धि उन्न बड़कीन अन्न मल्ल कुर सर वेत का नीलू सर पे अन्न मेतकल मेतकल का गिट्ट बिह्य कदा युव नीर पे चीड़ी अलाका एंत उड़कते बहुत अंत उड़कीन अन्न अन्न पकन सोपम विना भोजन प्रशस्तम शास्त्र पुप लेकिन आ भोजन बनीरा पुपात्र मो पक द्राक्षारसम वंकायूर टेकाय पचड़ी गोंगूर पचड़ी दबकाय पचड़ी दिबकाय पचड़ी आवकाय पचड़ी बागाय पचड़ी इंक पुलीहार अदो दध्वजन कट्टी चक्कर पंगली बाबो मल्ल वीटलों को कल को कोई विड़ वंकाय बेकाय दुंडकाय उ मल्ल वंकाय बेकाय दुंडकाय वंवा दुंडकाय बेकाय वंवा बेकाय वंकाय वंवा अदो वंकाय दुंपकूर कल कंद बच्चली बंद बच्चे अभी वी पड़पा समृद्धि वी पड़पा इक वाटो ने पड़ाई बंगार जाड़ी नैयन राजुगारी मति पोई और बूरे गारेल अपूपाल भक्ष्या शाखा चोष्या लेख्या एवड़ू को वी पड़प मदल इंको तमाशा कौन इन वह समस्या कदा गिन्नी रावे गिन्नी अवड़ोड़ो वाली राजुगारी परवार राजुगार कुर्चन आ गिने तन ताने वाल दरवे वाल वन इला वेलिपत अंत गिन्नी अन्न पड़ती मल्ल अन्न एंत कुंभ पड़पि अवतल वाड़ी लेकिन पड़ोंवड़ूर अंत पड़ती को मंदर पाप इन बक्का उन्ना अंकनी रेकंटे बूरल मनसो आ बूरल गंपचि सर रे बूरल रेडे अट उठी बूरे एमी तिटा अंदर नयी पड़ती वीडू नये बाग पड़े बाग पड़ी को चाले को चाल मनो को मे कोलस्ट्रा कदा वाल बोटे ना बोटवा पोईना ओ शुभ्र पोसे विधा तन मनो एवड़ू ये अद्चे अड़ पड़ती इक अदी भोजन चेयटे अंत गई पेड़ दी वीड आकेस कुर्चुटे वीडियो अनका इंकोट पड़ता इंक वीडे तिटा पेड़ वजन इदो तंट वी पड़न तरह ने ओ पे चूसा आ पेली कुर्ची कुर्चुन इंकोटे वीडियो अनका निर पड़ा अंत ना तौंद तिनी पारा ने रैल्लो कुर्चुनवा अनका सीट की रुमाल कट्कन का दा तो एम तीनगलो का आये चल मेवन अय्या ना वनकाल निबारेमो ने मिनीम गंट तिटा अच्छे सीट इप्टो खाली अवद इंको सीट चूस पाप इन सूर्य वेपोन यह गंदरगोड़ में जनल तो वीडियो वनक निबड़ता वे वेस्टोस वी मल्ली रा पूर्व अला चक्कर एम कावला कावला अ प्राणन तीसवार 
అది భోజనం అంటే సరే ఏమైతేనే అదృష్టవశాత్తు విశ్వామిత్రుడి యొక్క పరివారం అంతా మంచి భోజనం చేశారు ఇక విశ్వామిత్రుడికి మతిపోయింది ఏం ఆవు ఏం ఆవు ఈ ఆవు వల్ల కదా ఈయన ఇంతమందికి భోజనం పెట్టాడనుకుని భోజనం అయ్యాక వశిష్ట నాకు మంచి సత్కారం చేసావు భోజనం పెట్టావు అతిథి సత్కారాలతో నీ ధర్మమానని ఆదరింపబడ్డాను ఒక్క కోరిక కూడా తీరుస్తావా అన్నాడు ఏమిటి అన్నాడు ఆయన తీరుస్తానలేదు ఏమిటి అని అడిగాడు నీకు లక్ష ఆవులు ఇస్తాను ఈ కామధేనువు నాకు ఇచ్చాయి ఆవు గోవుల్లో శ్రేష్టం గోరత్నం ఈ గోరత్నం నా దగ్గర ఉండాలి మహారాజుల దగ్గర రత్నాలు ఉండాలని చేరు రత్నహారీతు పార్థివ అని ఒక స్మృతి ఉన్నది అనగా గొప్ప గొప్ప రత్నములన్నీ మహారాజు దగ్గరే ఉండాలి గవర్నమెంట్ దగ్గరే ఉండాలి కాబట్టి ఈ ఆవు నాకు ఇచ్చాయి నీకు లక్ష ఆవులు ఇస్తాను అనగా ఆయన నవ్వి నాయన ఇలా లక్ష ఆవులకి అమ్ముకునే ఆవు కాదు ఇది నాయన ఇది నా యజ్ఞధేనువు హోమధేనువు నీవు వచ్చావు గనక నీకు భోజనం పెట్టడానికి దీన్ని నేను ఉపయోగించాను తప్ప ఒత్తప్పుడు నా స్వార్థానికి వినియోగించను అనగా నేనేం దీని ద్వారా పిండి వంటలు భోజనం చేయను నేను తినేది కందమూలాలే దీని పాలు దీని యొక్క నేయి ఇవన్నీ యజ్ఞమునికే వాడతాను ఈ ఆవు పాలు యజ్ఞంలో వాడాక మేము తాగుతాం ఆ తర్వాత దీని నెయ్యి తీర్థంగా స్వీకరిస్తాం దానివల్ల మాకు ముసలితనం ఉండదు మరణం ఉండదు కాంతి ఉంటుంది ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉంటుంది అందుకే భగవంతుడు ఈ ఆవు నాకు ఇచ్చాడు ఈ ఆవు ఇతరులకు ఇచ్చేది కాదు అనగానే ఏమిటి లక్ష ఆవులు చాలకపోతే ఇంకా వేరే తీసుకో మంచి బంగారపు గొలుసులు వెయ్యబడిన నెక్లెస్సులు వెయ్యబడిన పద్నాలుగు వేల ఏనుగులు ఇస్తాను ఎనిమిది వందల బంగారు రథాలు ఇస్తాను సహస్రమేకం దశచ దదామిత వసువ్రత ఇవి కాకుండా ఒక వెయ్యి మంచి గుర్రాలు ఇస్తాను కాంభోజ దేశంవి రకరకాలైనటువంటి వస్తువులు ఇస్తాను ఇవి కాక కోరినంత బంగారం ఇస్తాను పోయి రత్నం వా హిరణ్యం వా యావదిచ్చేసి నువ్వు రత్నాలు కోరుకో బంగారం కోరుకో ఎంతంటే అంత ఇస్తాను కానీ ఆవు నాకు కావాలి విశ్వామిత్రుడి దగ్గర అప్పట్లో తెలివి తక్కువతనం ఎక్కువ ఉంది అనుకుంటున్నాను కదా ఆవు తలుచుకుంటే ప్రపంచం ఇస్తుంది దానికి ఆయన బంగారం ఇస్తానంటాడు ఏంటండి బంగారం లాంటి ఆవు ఉండగా ఆయనకి అంటే అహంకారం కొంత కొంత బుర్ర తక్కువ కొంత ప్రారంభావస్థ కదా అది అందువల్ల అప్పుడు ఆయన నవ్వి నువ్వు మొత్తం నీ సమస్తం నాకు ఇచ్చిన ఆవు ఇవ్వడం కుదరదు ఈ ఆవు స్వార్థ ప్రయోజనాలకు అమ్మేది కాదు ఇది నాకు నీవిచ్చే రత్నాల కంటే గొప్పది ధనం కంటే గొప్పది ఎంత ఎందుకయ్యా అదో మూలా క్రియా సర్వే నా సమస్తమైన క్రియలకు ఇదే మూలం అంటే ఇది లేకపోతే నేను లేను ఇది లేకపోతే నాకు ఏ వస్తువు లేదు ఇది లేనిది నా యజ్ఞం లేదు తపస్సు లేదు జపము లేదు ఇంకోటి లేదు ఆఖరికి మోక్షం కూడా లేదు ఇవ్వనుగాక ఇవ్వను అన్నాడే ఎమ్మంటే ఇవ్వవా ఇవ్వకపోతే బలాత్కారంగా పట్టుకుపోతా అని విశ్వామిత్రుడు ఎవరక్కడ ఈ ఆవుని బంధించి పట్టుకుపోండి అన్నాడు రాజభట్టులు వచ్చారు ఆవు మెడలో తాడేశారు గొర గొర ఈడ్చుకుపోవడం మొదలెట్టారు పాపం నందినిధేనువు ఏడుస్తూ కామధేనువు బ్రహ్మర్షి రక్షించింది శవలాసారుదంతీచ క్రోశంతీచేదమ్రవీతు వశిష్ఠస్యాక్రతస్థిత్వ మేఘదుందుగిరావిణి శబల నందిని కన్నీళ్ళు పెట్టుకుంటూ రక్షించు రక్షించు బ్రహ్మకుమార బ్రహ్మమాన సుపుత్ర బ్రహ్మఋషి ఎంత అన్యాయంగా నన్ను వదిలేస్తావా నేనేం అపకారం చేశాను నీకు ఎంతకాలం కన్న బిడ్డలా పెంచావు పెద్ద చేసావు నీ ఆశ్రమంలో ఉంచుకున్నావు ఇప్పుడు వీళ్ళు నన్ను లాక్కుపోతున్నారు నువ్వు నన్ను వదిలేసావా లేక వాళ్ళు బలాత్కారంగా పట్టుకుపోతున్నారా అనగానే ఆయన నేను నిన్ను వదలలేదమ్మా నిన్ను వదలడానికి నా మనసు అంగీకరిస్తుందా రాజుగారు ఆయన బలం ఉన్నవాడు సైన్యం ఉన్నవాడు బలాత్కారంగా ఎత్తుకుపోతున్నాడు కబ్జా చేసి పట్టుకుపోతున్నాడు గవర్నమెంటే కబ్జా చేస్తే నేనేం చేయగలను అందువల్ల నా చేతిలో ఏమీ లేదు ఆయన మహాశక్తిశాలి అన్నట్టు ఆయన అప్పటిదాకా ఊరుకున్న ఈ శబలు ఏమంది ఈ ధేనువు అంటే ఈ రాజుగారి బలం పెద్ద గొప్ప బలం అనుకుంటున్నావా నీ సంగతి నాకు తెలుసు సబలం క్షత్రియస్యాహు బ్రాహ్మణో బలవత్తర బ్రహ్మణ్ బ్రహ్మ బలం దివ్యం క్షత్రాత్తు బలవత్తరం 
ఈ భూలోక బలం క్షత్రియ బలం ఈ దౌర్జన్య బలం బలం కాదు తపశ్శక్తి వల్ల వచ్చిన నీ బ్రహ్మ తేజస్సు గొప్పది బ్రహ్మ బలం ముందు ఈ బోడి బలం ఒక లెక్క నీ బలం ముందు వీడు ఆగలేడు నువ్వు ఊ అను వీడి సంగతి వస్తాను నీ దర్శనం వల్ల నీతో మాట్లాడడం వల్ల నీ ఆశ్రమంలో ఉండడం వల్ల నాకు అపార శక్తి వచ్చింది ఆ శక్తితో నేను వీడి సంగతి ఒక చూపు చూడన అందేవాడ అప్పుడు ఆయన నవ్వి అంతకంటే కావాల్సింది ఏమంది ఈ శత్రువుల్ని నాశనం చేసే బలాన్ని నువ్వే సృష్టించి అన్నాడు ఆయన పరం బల అనగా వెంటనే ఆవిడ ఏం చేసింది ఒక్కసారిగా హుమ్ అంది ఆ దేరు హుంకరించగానే హుంకారవన్ నుంచి మామూలుగా అయితే ఆవులు అంబా అంటాయి ఈసారి హుంభా అంది వెంటనే ఆవిడ నోట్లో నుంచి ఆ హుంకారం నుంచి భయంకరుడైన పప్పల ఒలు అనేవాళ్ళు పుట్టారు మిలేచ్చ జాతి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద గడ్డాలతో రాగి మేసాలతో మంచి జుట్టుతో ఎర్రని ముఖాలతో తామ్రవర్ణాలతో కత్తులతో కటార్లతో ధనుస్సులతో లక్షలు వందలు పుట్టుకొచ్చేశారు విశ్వామిత్రుడి సైన్యం మీద పడ్డారు ముందు ఆవుని తాడు వేసి కట్టిన వాళ్ళందరినీ నరికేశారు ఆవు మెడలో ఉన్న తాడు కత్తిరించి ఆ తాడు వేసిన వాళ్ళని చంపగానే వాళ్ళ భార్యల మెడల్లో తాడులు తెగిపోయాయి అంటే వీళ్ళని చంపేశారు వాళ్ళు విశ్వామిత్రుడు కళ్ళ ముందు వేలాది మంది సైనికులంతా చచ్చారట దాంతో విశ్వామిత్రుడు ఆగ్రహించాడు ఆయన మంచి అస్త్ర శస్త్రాలు కలిగిన వాడు మహాపరాక్రమవంతుడు తన శస్త్రాలతో వీళ్ళందరినీ చంపేశాడు కామధేనువు శరీరం నుంచి పుట్టిన పప్పులవులందరినీ హతమార్చాడు అప్పుడు మళ్ళీ ధేను ఏం చేసింది ఇక్కడితో వదులుతంట్రా నిన్ను అని శకులు యవనులు అనే వాళ్ళని సృష్టించింది ఈ శకులు యవనులు వచ్చి విశ్వామిత్రుడు మిగతా సైన్యాన్ని చంపడం మొదలుపెట్టారు అప్పుడు మళ్ళీ విశ్వామిత్రుడు అస్త్ర ప్రభావంతో వాళ్ళని సంహరించాడు ఈసారి ఆవు మళ్ళీ ఏం చేసింది కాంభోధులు పప్పలవులు యోని ప్రదేశం నుంచి యవనుల్ని పురీష ప్రదేశం నుంచి శకులని రామకోపం నుంచి బిలెచ్చుల్ని హారీతుల్ని కిరాతకుల్ని కోట్లు మందిని మళ్ళీ సృష్టించింది వీళ్ళంతా ఒక్కే ఒక్క క్షణంలో విశ్వామిత్రుడు తప్ప తక్కిన వాడి సైనికులు అందరినీ చంపిపారేశారు విశ్వామిత్రుడు అక్కడే దిష్టి బొమ్మల మిగిలిపోయాడు విశ్వామిత్రుడికి వంద మంది కొడుకులు ఉన్నారు అక్కడ యుద్ధానికి వచ్చిన వాళ్ళల్లో ఆ విశ్వామిత్రుడు వంద మంది కొడుకులు తెచ్చారు సమస్త బలాలు పోయాయి సిగ్గుపడిపోయాడు విశ్వామిత్రుడు నా కళ్ళ ముందు ఒక ఆవు శరీరం నుంచి వచ్చిన శక్తులు నన్ను తప్ప తక్కిన వాళ్ళని చంపేశారు బహుశ నా మీద జాలితోటి నన్ను ఒక్కడిని వదిలినట్టున్నారు ఎందుకు ఈ క్షత్రియ బలం ఎందుకు ఈ సైన్య బలం ఇంత బలం ఉండి ఒక్క బ్రాహ్మణ్ ఏమీ చేయలేకపోయాను అనుకుని ఆయన వెంటనే తల వంచుకుని వెనక్కి వెళ్ళాడు తన రాజ్యానికి వెళ్ళి మిగిలిన కొడుకుల్లో ఒక కొడుకులు పిలిచాడు విశ్వామిత్రుడికి చాలామంది కొడుకులు ఉన్నారు అందులో ఒక్కొక్కళ్ళ వల్ల ఒక్కొక్క వంద వేసి మంది పుట్టారట అందులో ఒకటి పిలిచి ఒరే క్షత్రియ ధర్మాన్ని అనుసరించి ఈ నగరాన్ని పరిపాలించు అని రాజ్యం అడిగించి నేను బ్రహ్మ బలం సంపాదిస్తాను తపో బలం సంపాదిస్తాను తపశ్శక్తితో ఈ వశిష్ఠుడి అంతం చూస్తాను అని హిమాలయ పర్వతాలకు వెళ్ళాడు ఉత్తరం దిక్కులో హిమాలయ పర్వతానికి వెళ్ళి పరమశివుణ్ణి గురించి మహాకఠోర తపస్సు చేశాడు ఆ తపస్సుకు మెచ్చుకుని శివుడు మెచ్చుకున్నాడు ఎదురుగుండా ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఏం కావాలో కోరుకోమన్నాడు ఎది తుష్టో మహాదేవ ఎది తుష్టో మహాదేవ ధనుర్వేదో మమానఘ సాంగోపాంగోపనిషద స రహస్య ప్రదీయత ప్రభు మహాదేవ ఈ నా తపస్సుకి మెచ్చుకుని ప్రత్యక్షమయ్యావు నన్ను మెచ్చుకున్నావు ఏం కావాలో కోరుకోమంటున్నావు నిజంగా నా తపస్సుకి నువ్వు మెచ్చుకుంటే నేను అడిగింది నాకు సమస్త అస్త్రాలు ప్రసాదించు దేవతలు గంధర్వులు రాక్షసులు కిన్నరులు కింపురుషులు మొదలైన వాళ్ళందరూ ఉపయోగించే అస్త్రాలన్నీ రావాలి బ్రహ్మాస్త్రం వైష్ణవాస్త్రం ఆగ్నేయాస్త్రం గాంధర్వాస్త్రం మానవాస్త్రం ఐషికాస్త్రం వారుణాస్త్రం పప్లాస్త్రం మహాస్త్రం మాయాస్త్రం ఇటువంటి సమస్త అస్త్రాలు కరతలామలకం అయిపోవాలి అనేక శక్తులు కావాలి నాకు ఇది కాక ఇంద్రుడి యొక్క వజ్రాయుధం వంటి ఆయుధం విష్ణు చక్రం వంటి చక్రం శివుడి సోలం వంటి సోలం ఇవి కూడా కావాలి అన్నీ కావాలి పిలవగానే రావాలి అవన్నీ అనగానే అన్ని అస్త్రాలు ఇచ్చేశాను అన్నాడు ఆయన అచ్చం విష్ణు చక్రం లాంటి ఒక చక్రం కూడా వచ్చిందిట సోలం లాంటి సోలం కూడా వచ్చిందిట ఇవన్నీ పుచ్చుకుని ఈ దెబ్బతో వశిష్ఠుడు చచ్చిపోయాడు అనుకున్నాడు ఆయన 
వశిష్ట ఆశ్రమం దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఏ వశిష్ట చూసుకొని ఆశ్రమం సంగతి అని ఒక అస్త్రం వేశాడు ఈ అస్త్రం దెబ్బకి వశిష్ఠుడు ఆశ్రమం చుట్టూతో ఉన్న చెట్లన్నీ కాలిబూడిదైపోయాయి జంతువులు చచ్చిపోయాయి అక్కడ ఉన్న గుడిసెలు కాలిపోయాయి దాంతో ఋషులు అల్లకల్లోలమై అయ్యి బాబు ఈ విశ్వామిత్రుడు వచ్చాడు మన ఆశ్రమాన్ని నాశనం చేస్తున్నాడు మనం ఇక్కడ ఉండకూడదు అనుకుని పారిపోవడం మొదలుపెట్టారు అప్పుడు వశిష్ఠుడు ఋషులారా అనవసరంగా భయపడి పారిపోకండి తపస్సుని ఆపకండి ఈ వశిష్ఠుడు ఉన్నాడు మీకు విశ్వామిత్రుడు అంతం చూస్తాడు అని ధైర్యం చెప్పేట చెప్పినా పారిపోవడం మొదలెట్టారు వాడు భయం భయమే కదా మరి అప్పుడు వశిష్ఠుడు ఆశ్రమంలోంచి బయటకు వచ్చాడు అప్పుడు ఆయన చేతిలో కేవలం దండం మాత్రమే ఉంది చెయ్యిలా పెట్టుకోవడానికి వాడుకునేటటువంటి దండం మాత్రమే ఉన్నది ఆ దండంతో వచ్చి మూర్ఖ దురాచార ఎన్నాళ్ళ నుంచో నేను ఈ ఆశ్రమాన్ని పవిత్రంగా చూసుకుని పెంచి పెద్ద చేశాను ఈ ఆశ్రమంలో చెట్లు వందల సంవత్సరాల తర్వాత ఇంత చెట్లు అయ్యాయి వందల సంవత్సరాల పాటు కష్టపడి పెంచిన చెట్లన్నీ నిమిషంలో గూడిది చేసావు గుడిసెలన్నీ భ భస్మం చేసావు మహాత్ముల్ని చంపావు ఆశ్రమం పాడు చేసావు యజ్ఞగుండములు పాడు చేసావు చాలు ఇక నీ అంతం చూస్తాను ఆగు అన్నాడు ఇప్పుడు నీ అంతం చూస్తానని విశ్వామిత్రుడు ఆగ్నేయాస్త్రం వేశాడు వెంటనే ఆగ్నేయాస్త్రంలో నుంచి అగ్నిజ్వాలలో కమ్ముకుంటూ ఒక గొప్ప శక్తి బయలుదేరింది వశిష్ఠుడికేసి భగ భగ మండిపోతున్న మంటలతో ఓ పెద్ద ఆయుధం వచ్చిందనమాట అది ఆగ్నేయాస్త్రం అది అగ్నిజ్వాలతో వస్తూ ఉంటే వశిష్ఠుడు నవ్వాడు బ్రహ్మదండం చేత్తో పట్టుకుని తన చేతిలో ఉన్న దండాన్ని ఇలా నిలబెట్టాట ఈ ఆగ్నేయాస్త్రం వచ్చింది ఈ బ్రహ్మదండంలో కలిసిపోయింది నీళ్లల్లో ఇసగరేణువు పడిపోయినట్టు అయిపోయింది మొత్తం దండంలో లీనమైపోయింది టేకంగా విశ్వామిత్రుడికి మతిపోయింది భయంకరమైన ఆగ్నేయాస్త్రం నీళ్లల్లో పడిన నిప్పు చల్లారిపోయినట్టుగా ఆయన బ్రహ్మదండంలో కలిసిపోయింది అనుకుని ఈసారి ఏం చేశాడు వరుసగా వారుణాస్త్రం వేశాడు రౌద్రాస్త్రం వేశాడు ఐంద్రాస్త్రం వేశాడు పాశుపతం కూడా వేశాడు ఐషీకాస్త్రం దర్భాస్త్రం కూడా వేశాడు అవన్నీ దండంలో కలిసిపోయాట ఆయన అస్త్రం వేయడం అస్త్రం రావడం అవి వెళ్ళి దండంలోకి లీనమైపోవడం వెనకటికి ఘటోత్కచుడు నోరు తెరిచాడు చూడండి ఆ అనగానే రోడ్లోకి లడ్డూలు వెళ్ళి పడిపోయినట్టుగా ఆ లడ్డూలు కనపడవు ఎందుకంటే అవన్నీ కడుపులోకి వెళ్ళిపోయాయి కనుక అలాగా ఈ దండంలోకి వెళ్ళిపోయేటవన్నీ ఇక ఆగ్రహం పట్టలేక విశ్వామిత్రుడు వరుసగా మానవాస్త్రం మోహనాస్త్రం జృంభణాస్త్రం గాంధర్వం స్వాపనం మాదనం సంతాపనం విలాపనం శోషణం విశోషణం బ్రహ్మపాశం కాలపాశం విష్ణు చక్రం శివచక్రం ఇటువంటి అస్త్రములన్నీ అసంఖ్యాకంగా వేశాడు పుంఖాలు పుంఖాలుగా వేశాడు వచ్చిన అస్త్రం వచ్చినట్టే భగభగ మండుతూ విశ్వామిత్రుడు వేసిన అస్త్రాలు వశిష్ఠుని దగ్గరకు వచ్చి ఆయన దండంలో చేరి అదృశ్యమైపోయాయి చిట్ట చివరిగా ఇక బ్రహ్మాస్త్రం వేశాడు బ్రహ్మాస్త్రం మహాభయంకరమైనది ఈ బ్రహ్మాస్త్రం తీస్తూ ఉంటేనే లోకములన్నీ వణికిపోయాయి కంపించిపోయాయి అయినా వశిష్ఠుడు మాత్రం నిశ్చింతగా వెయ్యి బ్రహ్మాస్త్రం అని ఇలా నిలబడ్డాడు కానీ నిజానికి విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మాస్త్రం తీస్తూ ఉంటే దేవతలు భయపడ్డారట అమ్మ బాబోయ్ ఈ బ్రహ్మాస్త్రం దెబ్బకి వశిష్ఠుడు ఏమైపోతాడో పైగా ఒక మహర్షి మీద బ్రహ్మాస్త్రం వేస్తే ఆ అస్త్రం మహర్షితో పాటు చుట్టుపక్కల ఉన్న లోకాలను కూడా తగలబెడుతుంది దానివల్ల మిగతా లోకాలు ఏమవుతాయో అని వాడు భయపడ్డారు వశిష్ఠుడు మాత్రం చిరునవ్వు నవ్వుతూ వెయ్యి విశ్వామిత్ర అన్నాడు విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మాస్త్రం వేశాడు ఆ అస్త్రం మహావేగంగా వచ్చి ఈ దండంలో కలిసిపోయింది కానీ కలిసిపోతున్న ఇప్పుడు ఏం జరిగిందో తెలుసా అందులో కొన్ని కోట్ల అగ్నిజ్వాలలు ఉంటాయి ఆ అగ్నిజ్వాలతో దండం దగదగా వెలిగిపోయింది ఆ దండం నిప్పు కొండల్లో ఉందప్పుడు ఎందుకని అస్త్రాలతో నిండిపోవడం వల్ల అది పట్టుకోవడం వల్ల వశిష్ఠుడి శరీరం నుంచి కూడా కాంతి బయటకు వచ్చింది మన కడుపులోకి అగ్ని నిండిపోతే ఎలా అయితే మన శరీరం వెలుగుతుందో అలాగా ఆయన ముఖం కోటి సూర్యుడు కాంతితో వెలిగిపోయింది పొగ లేనటువంటి అగ్నికిరణములు బయటకు వచ్చినట్టుగా ఆయన రోమకోపములు ధగ ధగ వెలిగిపోతున్నాయట ఫ్లాష్ లైట్ పెడితేనే మనం వెలిగిపోతున్నాం ఇక లోపల అస్త్రాలు ఉంటే మనిషి ఎలా వెలిగిపోతాడో ఆలోచించండి అప్పుడు చూసిన వాళ్ళు వణికిపోయారు ఈ వశిష్ఠుడి శరీరం కాంతితో వెలిగిపోతోంది ఇప్పుడు ఈయన మనల్ని ముట్టుకుంటే ఆ కాంతి వల్ల మనం భస్మం అవుతాం అనుకుని అంటే ఉదాహరణకి చెప్పన ఒక అట్లకాడ ఎర్రగా పొయ్యిలో కాల్చేసి అట్లకాడ పట్టుకుంటే అవుతుంది మీ చెయ్యి 
భగ్గున కాలుతుంది ఇప్పుడు వశిష్ఠుడి శరీరంలో అస్త్రాలు ఉండడం వల్ల అలా కాలిపోయిన అట్లకాడలో ఉన్నాడు అనమాట అట్లకాడికే చిన్నది నేను చెప్పేది ఒక సూర్యకొండంలో ఉన్నాడు సూర్య మండలంలో ఉన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు ఆయన ముట్టుకుంటే ఏమవుతామో ఆయనలో ఉన్న తేజస్సు మనల్ని ఏం చేస్తుందని అనుకుని మహాత్మ నీ బలం చాలా గొప్పది బ్రహ్మాస్త్రాన్ని కూడా నీలో కలుపుకున్నావు కానీ దయతో ఈ అస్త్రాల వల్ల నీ శరీరం నుంచి వస్తున్న వేడి ఈ ఉష్ణోగ్రత ఈ కాంతి విడిచిపెట్టు పరిత్యజించు లేకపోతే మేము నిన్ను చూడలేకపోతున్నాం అన్నారు అనగానే ఆయన శాంత పురుషుడైపోయాడు ఇంద్రియ నిగ్రహంతో ఒక క్షణకాలంలో కోపాన్ని తగ్గించుకున్నాడు ఆయనలో కోపం తగ్గగానే ఆ తేజస్సు వెళ్ళి సూర్య మండలం వంటి మండలాల్లో కలిసిపోయింది అంటే నిమిషాలలో తనలో ఉన్న శక్తిని కూడా ఉపసంహరించుకున్నాడు ఆయన ఇప్పుడు మళ్ళీ విశ్వామిత్రుడు వెరుమొహం వేశాడు ఎన్నాళ్ళు కష్టపడి తపస్సు చేసి ఇన్ని అస్త్రములు సంపాదించానా ఈ అస్త్రములు మాట వరసకు కూడా ఏమీ చేయలేకపోయావయ్యా వశిష్ఠుణ్ణి ఎందుకీకి అస్త్రాలు అస్త్రశస్త్రములతో నేను ఈ వశిష్ఠుణ్ణి ఏమీ చేయలేను అనుకున్నాడు ఆయన నిరుత్సాహపడ్డాడు వెంటనే ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరాడు ఈసారి ఏం చేశాడు ఈ ఉత్తర దిక్కుల తపస్సు నాకు అచ్చిరాలేదు ఉత్తరం వేస్ట్ అనుకుని దక్షిణానికి వెళ్ళాడు ఆయన దిక్కులు మారిస్తే దిశ మారితే దశ మారుతుంది అనుకున్నాడు మన దశ బాగుండాలి కానీ ఏ దిశ అని ఒకటి ఈయన ఇక్కడి నుంచి దక్షిణ దిశకి వెళ్ళాడు పాప అక్కడికి వెళ్ళి మహా తపస్సు చేశాడు ఆ తపస్సు చేస్తున్నప్పుడే ఆయనకి మళ్ళీ మధ్యలో నలుగురు కొడుకులు కూడా పుట్టారు భార్య వల్ల మళ్ళీ ఈ కొడుకుల పెంపకంలో కొంత తపస్సు వేస్ట్ అయిపోయింది వెయ్యి ఏళ్ళు మొత్తం మీద అక్కడ కఠోర తపస్సు చేశాడు ఆ తపస్సుకి బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమై రాజరిషి అన్నట్ట అంటే మహారాజుగా ఉంటూ కూడా ఋషిగా ఉండగలవు అన్నట్ట జనకుండి రాజరిషి అంటారు అలా పిలిచారు విశ్వామిత్రుడి బ్రహ్మదేవుడు అప్పుడు ఆయన నవ్వి వెయ్యి ఏడు తపస్సు చేస్తే బ్రహ్మరిషి అంటావు అనుకుంటే ఓన్లీ రాజరిషి అంటావా ఇద్దే నా నాకు ఇచ్చే పోస్టు అని సిగ్గుపడిపోయాడు ఈ తపస్సు సరిపోదు అనుకుని మళ్ళీ మొదలెట్టాడు తపస్సు వండాడు విశ్వామిత్రుడు అంటే అంత నియమంతో ఉన్నవాడు గొప్పవాడు అవుతాడు మరి ఏమాత్రం రాజరిషి అంటే సంతోషపడకుండా మళ్ళీ తపస్సు ప్రారంభించాడు ఇప్పుడు ఏం జరిగింది మళ్ళీ విశ్వామిత్రుడికి వచ్చిన విఘ్నాలు ఎవరికి రావు అసలు విశ్వామిత్రుడికి విఘ్నాలకి మధ్యలో కనెక్షన్ ఎక్కువ ఆయన తపస్సు చేస్తున్న కాలంలో యక్ష్వాకు వంశంలో అయోధ్య నగరంలో త్రిశంకుడు అనే రాజు పుట్టాడు హరిశ్చంద్రుడి తండ్రి త్రిశంకుడు ఈయన జితేంద్రియుడు ఈయనకి ఒకసారి ఓ దుర్బుద్ధి పుట్టింది అందరూ చచ్చిపోయాక స్వర్గానికి వెడతారు చచ్చాక వీడి ఆత్మ స్వర్గానికి వెళ్ళిందో నరకానికి వెళ్ళిందో ఎవడతో వచ్చాడు శరీరంతో స్వర్గానికి వెడితే బాగుంటుంది చావు అనేది కొంచెం బాధాకరమైనది చచ్చేటప్పుడు బాధ కలుగుతుంది దానికి మరణయాతన అంటారు అందుకే చావు అంటే చచ్చే చావు అది వద్దు నేను శరీరంతో స్వర్గానికి పోవాలనుకుని వశిష్ఠ మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళి వశిష్ట నువ్వు విశిష్ఠుడివి నన్ను శరీరంతో స్వర్గానికి పంపించు ఒక యజ్ఞం చేయించి పెట్టు అన్నట్ట ఆయన నవ్వాడు శరీరంతో స్వర్గానికి ఎవరైనా వెళ్ళారా ఇంత పూర్వం వెళ్ళలేదు అది తప్పు పైగా నీకు అర్హత లేదు హాయిగా యజ్ఞములు చెయ్యి రాజ్యాన్ని పరిపాలించు నీ కొడుక్కి పట్టాభిషేకం చేశాక ముసలితనంలో అడవికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకో వార్ధక్యంలో శరీరం విడిచిపెట్టి స్వర్గానికి వెళ్ళు అంటే కుదరదు నువ్వు కాకపోతే ఇంకోటి పట్టుకుంటాను అని గురువు గారిని విడిచిపెట్టేశాడు గురువులు వద్దు అంటే ఆ పని చెయ్యకూడదు నువ్వు కాకపోతే ఇంకోడు ఆ వాడు కాకపోతే ఇంకోడు అని బయలుదేరి వశిష్ఠుని కొడుకుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు వశిష్ఠునికి వంద మంది కొడుకులు పెద్దవాడి పేరు శక్తి శక్తి మొదలుకుని మొత్తం వంద మంది కొడుకులు ఉన్నారన్నమాట వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మహాత్ములారా మీ తండ్రి కంటే మీరే గొప్పవాళ్ళు మీ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి శరీరంతో స్వర్గానికి పంపించే యజ్ఞం చేయించమని కోరితే పొమ్ అన్నాడు ఆయన చి పో అన్నాడు మీ నాన్నగారు పొమ్మ అంటే మాత్రం నేను పోతానా మీ దగ్గరికి వచ్చాను మీ నాన్నకంటే మీరు గొప్పవాళ్ళు మీ నాన్నగారి యొక్క పౌరోహిత్యం తీసి మీకు ఇచ్చేస్తున్నారు పోస్టు నన్ను సర్గానికి పంపించడానికి యజ్ఞం చేయించండి అన్నాడు ఆయన ఇప్పుడైతే నాన్నగారికి బదులుగా నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అవుతావంటే కొడుకు ఎగిరి గంతులు ఇచ్చేమో కానీ ఆ రోజుల్లో అలా ఒప్పుకునేవారు కదా వాళ్ళు ఏమిటేమిటి మా నాన్నగారు నీ కులగురు వద్దన్న పని మేము చేస్తామా మహాపాపం ఇది కుదరదు పో అన్నారు వాళ్ళు అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా అలాగా మీరు పొమ్మంటే అంత మాత్రం చేత పోతానా అన్యాంగతింగమిష్యామి స్వస్తి వోస్తు తపోధనాగా మీరు తపస్సు చేసిన వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు 
మీరు యజ్ఞము చేయించకపోతే నేను స్వర్గానికి వెళ్ళకపోతే ఏమైపోతుంది అని నేనేం బెంగెట్టుకోను మీరు కాకపోతే ఇంకొకళ్ళని పట్టుకుంటాను మీకు శుభం కలుగ్గాక మీ బతుకు మీరు బతకండి నేను ఇంకొకళ్ళని ఒళ్ళో పట్టుకుని వాళ్ళ ద్వారా యజ్ఞం చేయించుకుని స్వర్గానికి పోతాను అన్నాడు వశిష్ఠుడు అంటే ఊరుకున్నాడు కానీ వశిష్ఠుడు కొడుకులు ఊరుకో రెండో ఏమిటి మా నాన్నగారు యజ్ఞం చేయించనంటే మమ్మల్ని పట్టుకుంటావా మేం కాదంటే ఇంకొకళ్ళ దగ్గర కడతామంటావా ఇది ఏమన్నా బజార్లో సరుకులు అనుకున్నావా మార్చడానికి మూఢుడ శరీరంతో స్వర్గానికి వెళ్ళాలనే తుచ్ఛమైన కోరిక విడిచిపెట్టాలి అంటే అది మానేసి గురువుల్ని విడిచిపెడతావా ఇదే నీకు మా శాపం చండాలుడి వైపో ఏ గతులు లేకుండా పోగాక నీకు అన్నారు వెంటనే చండాలుడి వైపు ఆ రోజుల్లో చండాలత్వంలో ఒక ప్రత్యేకమైన రూపం ఒక పోతాకారం ఉండేది ఆ శాపం వల్ల మనిషి శరీరం నల్లగా అయిపోతుంది పెద్ద శరీరం వస్తుంది పొట్ట వచ్చేస్తుంది నోట్లో కూరలు వస్తాయి జుట్లో మార్పు వస్తుంది ఆ మనిషి వికృతంగా అయిపోతాడు వాడిని చూస్తే ఒక రాక్షసుడిని చూసినట్టు ఉంటుంది అందుకే పూర్వం చండాల చండాలత్వం పొందడానికి భయపడేవారు అంతెందుకు జుట్టు కురచ అయిపోయింది రంగు మారింది ఒంటి మీద వేసుకున్న బంగారు నగలు ఇనప నగలు అయిపోయాయట ఇనప కడియాలు అయిపోయాయట అన్నీ కూడా పాపం ఆయన శరీరం బూడిది రంగులోకి వచ్చేసింది మెడలో అస్థికలు కపాలమాలలు వచ్చాయి ఆ రూపంతో వాడు నగరానికి వెళ్ళగానే అంతకాలం ఆయన దగ్గర ఉద్యోగం చేసిన మంత్రులు ఆయన దగ్గర ఉన్న భటులు హడిని బారిపోయారు నేను మీ రాజు నేను చెబుతున్నా సరే నువ్వు మా రాజు అయినా ఆ రూపంతో ఉంటే నిన్ను చూస్తాం ఈ రూపంతో చూడలేమన్నారు పౌరులు కూడా పారిపోయారు మొత్తం అందరూ అసహ్యించుకున్నారు మనిషి రూపం మారిపోతే వాడిని ఇంట్లో వాడు కూడా గౌరవించరు పాపం పాపం ఆయన కుమిలిపోయి ఏడుస్తూ ఇప్పుడు నన్ను ఎవరు రక్షిస్తారు గురుపుత్రుల శాపం వల్ల నీచమైన శరీరం వచ్చింది అనుకుంటూ ఆ వశిష్ఠుడు కాదంటే రక్షించేవాడు ఒక్కడే ఒకడు ఉన్నాడు విశ్వామిత్రుడు ఆ ఇద్దరికి పడదు కనుక ఈ పార్టీ వాటి ఎక్కడ ఇవ్వదు ఏం చేయాలి జంప్ జంప్ జలాని అన్నారు అయితే ఏదో పార్టీలో దొరకాలి కదా అందుకని వెంటనే విశ్వామిత్రుడి దగ్గర బయలుదేరాడు అంత తెలివైన వాడు త్రిశంకుడు అంటే ఆ రోజుల్లోనే క్షణాల మీద పార్టీలు మార్చగలిగే మహానుభావుడే వెంటనే విశ్వామిత్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు పాదాల మీద పడ్డాడు విశ్వామిత్ర రక్షించనగానే మహారాజా అయోధ్య నగరాన్ని పరిపాలించి క్ష్మకు వశస్థునికి ఈ శరీరం ఏమిటి ఈ దుస్థితి ఏమిటి ఎవరి శాపం వల్ల చండాలత్వం నీకు వచ్చింది అన్నట్ట అప్పుడు ఆయన ఒక ఒకటి రెండు వేసి బాగా కొంచెం వశిష్ఠుడి మీద ఇంకొంచెం కోపం వచ్చేలా చెబితే ఆయన రక్షిస్తాడు కనుక మహాత్మ సశరీరంగా స్వర్గానికి వెళ్ళాలనుకున్నాను వశిష్ఠుడి దగ్గరికి వెళ్ళాను అడ్డమైన తిట్లు తిట్టారు చీ పొమ్మన్నారు వశిష్ఠుడు కొడుకుల దగ్గరికి వెళితే ఇంకా తిట్టారు పోన్లే మీరు కాకపోతే మా విశ్వామిత్రుల వారు ఉన్నారన్నాను నేను దాంతో వశిష్ఠుడు కొడుకులు నన్ను చెప్పించారు సౌమ్య నాకు ఈ నీచ స్థితి వచ్చింది ఈ శరీరము నుంచి నన్ను ఉద్ధరించి నాకు స్వర్గం ఇప్పించలేవా నువ్వు తలుచుకుంటే ఏదైనా చేయగలవని పెద్దలు చెప్పారనగానే ఒకప్పుడు నేను క్షత్రియుణ్ణి ఇప్పుడు రాజరిషిని అయినా నా క్షత్రియ ధర్మం మీద ఒట్టు పెట్టి చెబుతున్నాను నీ చేత యజ్ఞం చేయించి నిన్ను శరీరంతో సర్గానికి పంపుతాను అప్పటిదాకా నేను ఇంకే పని చెయ్యను అనగానే వీడు ఆనందపడ్డాడు కౌశికుడు రాజుగారిని కూర్చోబెట్టి తన శిష్యులు కొంతని పిలిచి ఒరే ఈ రాజుగారిని నేను స్వర్గానికి పంపాలి దానికోసం రాజుగారి చేత యజ్ఞం చేయించాలి యజ్ఞమునకు ఋత్విక్కులు కావాలి ఎక్కడెక్కడ మహానుభావులు ఉన్నారో అటువంటి వాళ్ళందరినీ పిలిచి వారిని ఇక్కడికి తీసుకురా వారి సహకారంతో ఋత్విక్కుల సహకారంతో యజ్ఞం చేయించి ఈయన సర్గానికి పంపుతానన్నాడు శిష్యులు అన్ని వేపులకి వెళ్ళారు ఎక్కడెక్కడో ఉన్నటువంటి ఋత్విక్కుల్ని తీసుకొచ్చారు అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు అందరినీ చూస్తాడుగా జాగ్రత్తగా ఇందులో కొంతమంది కనపట్టడం లేదు ఎవరెవరు రాలేదు అని అడిగట్ట మీకు తెలియంది ఏముంది మహోదయుడు అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన మాత్రం ఒక క్షత్రియుడు రాజరిష అయ్యి యజ్ఞం చేయించటమా ఆ యజ్ఞానికి నే రాను పైపెచ్చు వశిష్ఠుడితో విరోధం పొంది చండాలత్వం పొందినటువంటి రాజుగారిని స్వర్గానికి పంపుతాడా చి నేను ఆ యజ్ఞానికి రాను అని ఒకడు అన్నాడు అన్నవాడి పేరు మహోదయుడు సర్వదేశేషు చాగచ్చం వర్జయత్వా మహోదయం ఈ విధంగా వా మహోదయుడు రాలేదు ఇంకెవరు వశిష్ఠుని వంద మంది కొడుకులు వాళ్ళు కూడా మేము రాము చి పో అన్నారు పైగా ఏమన్నారో తెలుసా 
ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಯಾಜಕೋ ಯಸ್ಯ ಚಂಡಾಲಸ್ಯ ವಿಶೇಷತ ಕಥಂ ಸದಸಿ ಭೋಕ್ತಾರೋ ಹವಿಸ್ತಸ್ಯ ಸುರರ್ಷಯ ಯಜ್ಞಂ ಚೇಸೇವಾಡೆಮೋ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತುಡೈನ ಚಂಡಾಲುಡ ಚೇಯಿಂಚೇವಾಡೆಮೋ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹಂ ಲೇನ ಕ್ಷತ್ರಿಯುಡ ಆ ಯಜ್ಞಾನಿಕಿ ದೇವತಲು ವಸ್ತಾರ ವಸ್ತೆ ಹವಿಸ್ಸು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರ ಮೇಮು ರಾಮ್ ಅನ್ನಾರು ಅನಗಾನೇ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರುಡು ಪಳ್ಳು ಪಟ ಪಟ ಕೊರಿಗಿ ಓರಿ ಮಹೋದಯ ನಾ ಯಜ್ಞಮನಗು ಪಿಲಿಸ್ತೆ ರಾಲೇದ ನುವು ಕಿರಾತುಕುಡಿಗಾ ಮಾರಿಪೋ ಜಂತುವಲ್ಲಿ ವೇಟಾಡುತ್ತು ಮಾಂಸಂತೋ ಬದುಕು ಮಾಂಸಂ ತಿರೇವಾಡಂಟವ ವೇಣ್ಣಿ ನುವು ಈ ರೋಜು ನುಚ್ಚು ಬೋಯಿ ವಾಡಿ ವೈ ಪೋಯಿ ಕಿರಾತುಕಡು ವೈ ಕ್ರೂರುಡು ವೈ ಜಂತುವಲ್ಲಿ ವೇಟಾಡುತ್ತು ಭೋಂಚೈ ಅನ್ನು ವಾಣಿ ಶಪಿಂಚೇಶಾಡು ಶಾಪನ್ ಪೆಟ್ಟಿ ಪೆಟ್ಟಗಾನೇ ಮಹೋದಯುಡು ಬೋಯಿ ವಾಡಿ ಪೋಯಟ ಅಂತ ನೆವಿಲಂಡಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರದಿ ಇಪ್ಪುಡೇನ್ ಚೇಶಾಡು ವಸಿಷ್ಠುಡು ಕೊಡುಕುಲು ಕೇಸ್ ತಿರಿಗಾಡು ನನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸ್ತಾರ ಮೀರು ವೆಂಟನೆ ಬೂಡಿದ ಇಪ್ಪೋಯಿ ತಚ್ಚಿಪಾಂಡಿ ಸಚ್ಚಿ ಚಾವಗಾನೆ ಯಮಪಾಸ್ಯಮುಲತ್ತೋ ಏಡವ ಬೊಡುತೋ ನರಕಾನಿಗೆ ಪಾಂಡಿ ಮೀರು ಚಾವಗಾನೆ ಮೆಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಮುಡು ಮೆಡಲೋ ತಾಳ್ಳು ವೇಸಿ ನರಕಾನಿಗೆ ಪಟ್ಟು ಪೋತಾಡು ಆ ನರಕಾನಿಗೆ ಅಳ್ಳಂಡಿ ಅಕ್ಕಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನುಭವಿಸಂಡಿ ಭೂಮಿ ಮೀದ ಏಳು ವಂದಲ ಜನ್ಮಲೆತ್ತಂಡಿ ಏಳು ವಂದಲ ಜನ್ಮಲ್ಲೋನು ಶವಾಲು ತಿಂಟು ಬತಕಂಡಿ ಆ ತರವಾತ ಮುಷ್ಟಿಕುಲು ಅನೇಟಟ್ವಂಟಿ ಹೇನ ಜಾತಿಲೋ ಪೊಟ್ಟಂಡಿ ಕೊಕ್ಕ ಮೋಸನ್ ತಿಂಟು ಬತಕಂಡನ್ ಸಮೀಚೇಸಾಡು ನಿಜಂಗ ಶಾಪಾನ ಇವ್ವಲ್ಲ ವಾಳು ಚಚ್ಚಿಪೋಯಾರು ಕಥೆ ಅದೃಷ್ಟ ಏಂಟೇ ಇಕ್ಕಡ ಚಪ್ಪಡ ಗಾನಿ ಮಳ್ಳಿ ಮನಗ ಶಿವಪುರಾಣಲ್ಲೋ ಚೆಪ್ತಾರ ತರಾದ ಕಥ ವಸಿಷ್ಠುಡು ಗೊಪ್ಪವಾಡು ಗನಕ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ವೆಳ್ಳಿ ತಪಸ್ಸು ಚೇಸಿ ಈ ಶಾಪನ್ ನುಚ್ಚು ಕೊಡುಕುಲು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಂಡಾಡು ಲತೆ ಆ ವಂದ ಮಂದಿ ಕೊಡುಕುಲು ವೆಂಟನೆ ಚಚ್ಚಿಪೋಯಾರು ಟೆಂಡ್ ನಿಮಿಷಂಲೋ ಅಂಟೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರುಡು ಎಂತ ತಪಸ್ಸು ಚೇಸಾಡೋ ಆಲೋಚಿಸಾಡು ಎಂದನ್ನೀ ಶಪಿಂಚಾಡು ಅಂಧನ್ನೇ ತನ್ನ ತಕೋ ಬಲಂತ ಪಡಗೊಟ್ಟಿ ಬಾರೇಶಾಡು ಒಕ್ಕ ದಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಡು ಚೂಡಂಡಿ ತ್ರಿಶಂಕುಣ್ಣಿ ಸ್ವರ್ಗಾನಿಕಿ ನೇನು ಪಂಪಿಸ್ತಾನು ಮಿಗತಾ ವಾಳ್ಳಂತಾ ನಾ ಮಾಟು ವಿನ ಇದ್ದಿನ್ ಚೇಸ್ತಾರಾ ಅನಗಾನೆ ತಕ್ಕಿನ ವಾಳ್ಳು ಅಡಿಲಿಪೋಯಾರು ಈ ಇದ್ದರಿಗೆ ತಗಿಲಿದ್ದು ಕದಾ ಅಂದುಕನ್ನು ಅಂದರೂ ಮೀರು ಏನು ಚಿಮಿತೇ ದೇಹ ಚೇಸ್ತಾವು ಅನ್ನಾರು ಚೆಯ್ಯಪ್ಪೊತ್ತೆ ಚೆಪ್ಪಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂದಣ್ಣಿ ಕೂರ್ಚೋಬೆಟ್ಟಿ ಮಾಂಚ ಅದ್ಭುತವೈನ ವೇದ ಮಂತ್ರವಲ್ಲತೋ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯಜ್ಞಂ ಚೆಯಿಂಚಾಳು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೇಷ್ಠಿ ಅಂಟಾರು ದಾನೆ ಸಸರೀರ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೇಷ್ಠಿ ಯಜ್ಞಂ ದೊರುಕುತ್ತಿ ಎಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ ಅಂಟಿ ಇಂದ್ರುಡು ರಾಡು ಅಗ್ನಿ ರಾಡು ಯಮುಡು ರಾಡು ನಿರ್ವೃತ್ತಿ ರಾಲೇದು ವರುಣುಡು ರಾಲೇದು ವಾಯುವು ರಾಲೇದು ಕುಬೇರುಡು ರಾಲೇದು ಈಶಾನುಡು ರಾಲೇಡು ಇಂಕಾ ವೇಳತೋ ಪಡ ನಕ್ಷತ್ರಾಲು ರಾಲೇದು ಸೂರ್ಯಾದುಲು ರಾಲೇದು ಮರುದ್ಗಣಾಲು ರಾಲೇದು ಏಟಪ್ಪ ಯಜ್ಞಾನಿಕ ರಾವಟಂ ಲೇದು ಅನೆ ಆಯನ ವೆಂಟನೇ ಕಳ್ಳು ಮುಸುಗು ಚೂಸಾಡು ಚಂಡಾಲುಡು ಸ್ವರ್ಗಾನಿಕ ರಾವಡಾನಿಕ ಅನರ್ಹುಡು ವಾಡಿ ಚೇತ ಯಜ್ಞಂ ಜೀವಿಸ್ತುನ್ನಾಡು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರುಡು ಆ ಯಜ್ಞಾನಿಕ ಮನ ವೆಳ್ಳಕೂಡದಲ್ಲಿ ದೇವತಲು ಮಂತ್ರಂತೋ ಪಿಲಿಚಿನ ರಾಕೊಂಡ ಭೀಷ್ಮಿಂಚು ಕೂರ್ಚುನಾರಟ ವಾಳ್ಳ ಎಳ್ಳಲ್ಲೋ ವಾಳು ಕೂರ್ಚುನಿ ಪಳ್ಳು ಪಟಪಟ ಕೊರಿಕೆಯಾಡು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರುಡು ನಾ ಅಂತಟಿ ವಾಡು ಪಿಲಿಸ್ತೇ ಎಂದರಾದಿ ದೇವತಲ್ಲಾರ ಭೂಲೋಕಾನಿಗೆ ವಚ್ಚಿ ಯಜ್ಞಂಲೋ ಭಾಗಂ ತೀಸುಕೊನಿ ಮಾ ವಾಣ್ಣಿ ರಕ್ಷಿಸಕೊಂಡ ಏಡಿಪಿಸ್ತಾರ ಇಪ್ಪುಡು ನಾ ತಪಸ್ಸಕ್ತಿ ಒಡ್ಡ ಚೂಪಿಸ್ತಾನು ಅನಿ ಓಯ್ ತ್ರಿಶಂಕು ಇದುಗೋ ನಾ ತಪಸ್ಸಕ್ತಿ ನೀಗು ಧಾರ ಪೋಸ್ತನಾನು ಲೇ ಉನ್ನವಾಡು ಉನ್ನೊಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಗಳಿಪೋ ಎವಡ ಅಪ್ಪು ತೊಡೋ ತೋಸ್ತಾನು ವಾಳ್ಳು ಹೊಚ್ಚಿ ಇಕ್ಕಡ ಕೂರ್ಚುನಿ ಯಜ್ಞಲ್ಲೋ ಅನ್ನಂ ತಿರಪ್ಪೋತೆ ನೀಕೇನ್ ಸೊನ್ನಾರಾದು ನಾ ಶಕ್ತಿತೋ ನಿನ್ನ ಉನ್ನವಾಡು ಉನ್ನಟ್ಟೆ ಪಂಪಿಸ್ತಾನು ಪೋ ಅನ್ನಟ್ಟ ಅನಗಾನೆ ಏನು ಜರಿಗಿಂದು ಆಯನ ತಪಸ್ಸಕ್ತಲ ವಾಡಿ ನೆತ್ ನೆತ್ತಿ ಮೀದ ಧಾರ ಪೋಯಟಂತೋ ಅಟ್ಟೇ ಕೂರ್ಚುನ್ನ ತ್ರಿಶಂಕುಡು ರಿವ್ವನ ಒಕ ಮಹಾಪಕ್ಷಿಲ ಪೈಕೆಗಿರಿಪೋಯಾಡು ಮಹಾವೇಗಂಗ ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರಲ್ಲೋ ಸ್ವರ್ಗ
నేను పంపిన వాడికి స్వర్గంలో సీట్ లేదంట నీ ఫేట్ మార్చేస్తాను చూసుకో అని వెంటనే ఏం చేశాడు ఆయన పోయి త్రిశంకు నువ్వు ఉన్న చోటే కొత్త స్వర్గం సృష్టిస్తున్నాను అని వెంటనే పైన ఉన్న నక్షత్ర మండలానికి పోటీగా కొత్త నక్షత్ర మండలం సృష్టించాడు కొత్త సప్త ఋషుల్ని సృష్టించాడు కొత్త సూర్యుణ్ణి కొత్త చంద్రుణ్ణి అన్నిటినీ కొత్త వాటిని సృష్టించాడు ఎంత ఎందుకండి స్వర్గ బదులుగా కొత్త స్వర్గం వచ్చేసిందిట ఎంతెందుకు ఆ ఇంద్రుడిని పడగొట్టి నిన్ను కొత్త ఇంద్రుడిని చేస్తున్నాను నువ్వు ఇంద్రుడి అయ్యాక ఆ ఇంద్రుడిని నాశనం చేస్తావు అనగానే ఈ మాటకు ఉడికిపోయాడు ఇంద్రుడు విశ్వామిత్రుడు అన్నంత పని చేస్తాడు ఉన్న నా ఇంద్ర పదవి పోతుంది అనుకుని ఈ మధ్యన మన వాడు ఎవడో ఒక ఆయన కొత్త దీవి కొన్నట్ట కైలాసం అనే దీవి ఈక్వడార్ దగ్గర దక్షిణ అమెరికా దగ్గర అలాగే వీడు ఏమన్నా ఎక్కడ కొత్త పోటీ అయిపోతాడో అనుకుని వెంటనే దేవతలంతా పరుగు పరుగుని వచ్చారు బాబు బాబు విశ్వామిత్ర కోపగించకు ఈ త్రిశంకుడు అనేవాడు గురువు చేత శాపం పొందాడు కనుక సశరీరంగా స్వర్గం చేరకూడదన్నాను తప్ప మాకు అతని మీద ద్వేషం లేదు నీ మీద ద్వేషం లేదు అనగా సరే అయితే ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటారు శరీరంతో స్వర్గానికి రాకూడదు అతనికి స్వర్గం ఇస్తాను నేను అనగా అయితే ఓ పని చేయి అతను చుట్టూతో ఉన్న ప్రదేశం అతనికి కొత్త స్వర్గంగా ఉంటుంది కానీ ఈ స్వర్గం ఆ స్వర్గం యొక్క కంట్రోల్లో ఉండాలి ఇంద్రుడి యొక్క పెత్తనంలో ఉండాలి ఇంద్రుడిని వీడు ధిక్కరించకూడదు నువ్వు సృష్టించిన ఈ నక్షత్ర మండలం సప్తరిషి మండలం ఈ లోకం అందరూ ఉంటారు నీవు అతని పరివారాన్ని దేవతలుగా మార్చి అతని దగ్గర ఎట్టేపెట్టే వాళ్ళందరూ అలాగే ఉంటారు నీ మహిమ వల్ల ఇతను శాశ్వతంగా త్రిశంకు స్వర్గం అనే పేరుతో ఈ స్వర్గంలో ఉంటాడు కాకపోతే ఒక్క కోరిక గురువు శాపాన్ని పొందినవాడు సింహాసనం మీద అందరిలా కూర్చోకూడదు కాబట్టి తల్లకిందులుగానే ఇతను స్వర్గమును పరిపాలించుగాక తల్లకిందులుగా ఉంటూనే మామూలు వాడు చేసే పనులు చేయగాక అవాక్షరుడై ఉండుగాక అనగానే అవాక్షరాహ త్రిశంకుశ్చ తిష్ట తమర సన్నిభ అన్నారు తలకిందులుగానే ఇంద్రుడిగా ఉండి దేవత్వం పొందుగాక అనగానే సరే తథాస్తు అయితే ధ్రువుణ్ణి నక్షత్రాలు అనుసరించినట్టుగా అందరూ ఇతన్ని మాత్రం అనుసరించండి అన్నాడు ఆయన అప్పుడు వాళ్ళు కూడా అందుకు అంగీకరించారు లేకపోతే ఈ స్వర్గాన్ని గుర్తించకపోతే ఎలాగండి ఒక కొత్త సామ్రాజ్యాన్ని తక్కిన దేశాలు గుర్తించకపోతే ఆ రాజ్యానికి విలువ ఉండదు అందుకని ఈ త్రిశంకుడి యొక్క స్వర్గానికి పాస్పోర్ట్లో అవి ఇచ్చుకునే అధికారం స్వయం ప్రతిపత్తి అన్ని శక్తులు ఉంటాయి అందరూ వాళ్ళని గుర్తిస్తారు ఎటు చెట్టిపోయినా ఇంద్రుడి యొక్క కనుసన్నల్లో మాత్రం ఉండాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇంద్రుడు వీడు స్టేట్ గవర్నమెంట్గా ఉండాలి మళ్ళీ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో కొన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్ మధ్య మధ్యలో కేంద్రం ఇచ్చి అనడానికి వీలు లేదు వీడు ఎప్పుడు కేంద్రం సత్యం అనాలి అలాగా ఇంద్రుడి అధి అధ్యయనంలో ఉండాలి అనగా అలాగే అని అన్నారు వారు మొత్తం మీద కథ సుఖాంతం అయి త్రిశంకుడు కూడా దర్జాగా ఈ స్వర్గం పరిపాలించుకుంటూ ఆ ఇంద్రుడి యొక్క పరిపాలనను అంగీకరిస్తూ సుఖంగా ఉన్నాడు ఈ గందరగోళంలో విశ్వామిత్రుడు చేసిన తపశ్శక్తి అంతా మొత్తం తుడిచిపెట్టుకుపోయింది క్రెడిట్ కార్డు ఉంది కదా అని వాడేస్తే అవుతుంది మొత్తం బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ అంతా నిల్లు అమ్మ అనుకున్నాడు విశ్వామిత్రుడు దేవతలు తమ తమ స్థానానికి వెళ్ళారు అబ్బే ఈ దక్షిణ దిక్కు కూడా నాకు అచ్చి రాలేదు అనుకున్నాడు ఈయన అందుకని మహాన్ విఘ్న ప్రవృత్తోయం దక్షిణామాస్థితో దిశం దిశమన్యాం ప్రపత్స్యామహ తత్ర తప్స్యామహే తపహ ఈ దక్షిణ దిశలో ప్రారంభించిన తపస్సు అంతా పాడైపోయింది విఘ్నం అయ్యింది ఇంకో చోటికి పోతాను అనుకుని అక్కడ ఉన్న ఋషుల్ని పిలిచి ఎన్నాళ్ళు మీ అందరి సహకారంతో ఇక్కడ తపస్సు చేశాను మీ దైవాల యజ్ఞం కూడా చేయగలిగాను ఇక నేను ఇక్కడి నుంచి పశ్చిమానికి పోతున్నాను అక్కడ పుష్కరము అనే ఒక క్షేత్రం ఉన్నది బ్రహ్మ సరస్సు ఉంది అక్కడ తెలుసుగా రాజస్థాన్లో అజ్మీర్ అంటారే అక్కడ ఉన్నది పుష్కర సరస్సు ఆ పుష్కరం అనే సరస్సు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ తపోవనాల్లో తపస్సు చేస్తాను అని మళ్ళీ బయలుదేరి పుష్కరానికి వెళ్ళి అక్కడ తపస్సు మొదలుపెట్టాడు మళ్ళీ ఏమైంది ఈ కాలంలో ఈయనకి ఎన్ని దిక్కులకు వెళ్ళి అంత తేలిగ్గా అచ్చిరాలు అట్లా ఉత్తరం అయ్యింది దక్షిణం అయ్యింది ఇప్పుడు పడమరకు వెళ్ళాడు పడమరకు వెళితే ఫేస్ మారుతుందేమో అనుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళినా ఈయనకి కర్మయోగం కాలేదిట ఆ కాలంలో యక్ష్వాకోంశంలో అంబరీషుడు అని ఒక రాజు ఉన్నాడు ఆ రాజుగారు ఈ ఒక యజ్ఞం చేస్తానని సంకల్పించాడు ఆ యజ్ఞం కోసం ఒక యజ్ఞ పశువుని తీసుకొచ్చాడు ఈ యజ్ఞం చేస్తే వీడు ఇంద్రుడి పదవికి పోటీ అవుతట్ట అందుకని ఇంద్రుడు ఈ యజ్ఞం ఆపేయడానికి ఈ పశువుని ఎత్తుకుపోయాడు స్వర్గంలో బంధించాడు దాంతో రాజుగారు యజ్ఞ పశువు కోసం భూమండలం అంతా వెతికితే భూమి మీద ఎక్కడ పశువు కనపడలేదు 
అప్పుడు కుల పురోహితుడిని పిలిచి యజ్ఞ పశువు కనపడలేదు ఏం చేయాలంటే ఈ పశువు భూలోకంలో లేదు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది వేరే లోకానికి కానీ ఇది నీ అజాగ్రత్త వల్లే జరిగింది యజ్ఞ పశువు ఉన్నప్పుడు చుట్టూత మంత్రములతో దిగ్బంధం చెయ్యాలి చెయ్యకుండా నువ్వు దర్జాగా పడుకున్నావు ఇది నీ అజాగ్రత్త వల్ల జరిగింది దీనివల్ల నువ్వు సర్వనాశనం అయిపోతావు కాబట్టి యజ్ఞం జరగాలి యజ్ఞ పశువు రావాలి యజ్ఞ పశువు నీకు దొరకదు దానికి బదులుగా ఒక ప్రత్యామ్నాయని చెబుతాను ఎవడైనా బాగా చదువుకున్న ఒక బ్రాహ్మణ వటువుని ఉపనయనమైన వాడిని పట్టుకొచ్చి యజ్ఞ పశువు బదులుగా బలిస్తే ఆ యజ్ఞం సంపన్నమవుతుంది కానీ దీనికి ఒక బ్రహ్మచారి అయిన వాడు బాగా చదువుకున్న వేదద్దుడే అయి ఉండాలి అలాంటి వాడు ఎక్కడన్నా దొరుకుతాడేమో డబ్బులు ఇచ్చి వాడి నాన్నకి కొనుక్కురా ఎవరో దరిద్రుడు ఉండనే ఉంటాడు ఈ దేశంలో పిల్లవాడిని పోషించలేక బాధపడుతున్నవాడు అటువంటి వాడికి డబ్బు ఇస్తే వాళ్ళ అబ్బాయిని ఇస్తాడు ఆ అబ్బాయిని పట్టుకొచ్చి యజ్ఞం పూర్తి చేయనగానే ఈయన మొత్తం భూమండలం అంతా వెతికాడు వెతక్క 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 భృగుతుంగం అనే ఒక పర్వతం దగ్గర రుచికుడని ఒక ఆయన ఉన్నాడు వీడికే అజీగర్తుడని కూడా పేరు ఈ రుచికుడు కొంచెం దరిద్రుడు కానీ చదువుకున్నవాడు ఆయనకు ముగ్గురు కొడుకులు పెళ్ళాన్ని బిడ్డల్ని పోషించలేక నానాయాత్ర పడుతున్నట్ట ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ రాజుగారు మంత్రులను ఏమండి మాకు యజ్ఞ పశువు కావాలి మీకు ముగ్గురు కొడుకులు ఉన్నారు బాగా చదువుకున్న వేద పండితులు ముగ్గురులో ఒక కుర్రాన్ని మాకు అమ్మేయండి మీకు లక్ష గోవులు ఇస్తాను ఇవి కాక బంగారం మొదలైన విస్తాం అనగానే రుచికుడు చాలా తెలివైన వాడు నాకు పెద్ద కొడుకు అంటే ఇష్టం అండి వాడు లేకపోతే ఉండలేనండి వాడే కదా రేపు పొద్దున్న నాకు ఉత్తర కార్యాలు చేయాలి అన్నాడు కొడుకుని అమ్మని అన్నల్లా నాకు పెద్ద కొడుకుని ఇవ్వనండి అన్నాడు వాళ్ళ ఆవిడేమంది నాకు చిన్న కొడుకు అంటే ఇష్టం అండి చిన్న కొడుకుని ఇవ్వనండి అది ప్రాయేణహి నరశ్రేష్ట జ్యేష్ఠాహ పితృషు వల్లభాహ మాతృణాం తు కనీయం సహ తస్మాద్ రక్షే కనీయసం మహారాజా మీకు నేను చెప్పక్కర్లేదు అయినా చెబుతున్నాను తండ్రికి పెద్ద కొడుకు అంటే ఎక్కువగా ఇష్టం ఇది సహజమైన లక్షణం ఎక్కువ మంది తండ్రులు ఇంటికి పెద్ద కొడుకుని ప్రేమిస్తారు మాతృణాంతు ఇక తల్లులో కనీయం సహ చిన్నవాడు అంటే ఇష్టం చిన్నవాడరా అంటారట ఇంక చిన్నవాడు కాక ఇంకో చిన్నవాడు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు కానీ అయినా చిన్నవాడరా అంటారు ఇది లోక సహజం అంటే లోకంలో ఎక్కువగా ఉన్న విషయం చెబుతున్నది ఏంటంటే తండ్రికి పెద్ద కొడుకు మీద తల్లికి చిన్న కొడుకు మీద ప్రేమ ఉంటు అందులో మా చిన్న కొడుకుని ఇవ్వను అనగానే మధ్యలో కొడుకున్నాడు వాడి పేరు సునశేఖుడు వాడు కొంచెం తెలివైన వాడేలేండి విషయం అర్థమయ్యింది నాన్నేమో పెద్ద కొడుకు కావాలంటాడు అమ్మేమో చిన్న కొడుకు కావాలంటుంది నేను కావాలని ఒక్కళ్ళు అనలేదు అంటే నన్ను నమ్మేద్దామని వాళ్ళ ఉద్దేశం అంతే కదా అనగానే అది పెద్దగా చెప్పాలట్రే అనేటి వాళ్ళ అమ్మ మహారాజా నేను వచ్చేస్తాను పట్టుకోండి ఆ డబ్బు మా నాన్నగారికి ఇచ్చేయండి అన్నాడు వాడి పాపం సరే రాజుగారు మొత్తం మీద డబ్బు ఇచ్చి రుచిక నీ కొడుకు నువ్వే తీసుకురా అన్నట్ట కొడుకుని వెంట పెట్టుకుని ఈ డబ్బు పుచ్చుకుని వెంట వచ్చాడు ఆయన డబ్బు కోసం ఏదైనా చేస్తారండి ఆమె బాబోయ్ మా ఐదారి డబ్బు ఉందే డబ్బు ఓ జబ్బు అందుకే కలియుగంలో ఎక్కువ మంది మానవులకి గుండెకాయ లబ్ డబ్బు అని కొట్టుకోవడం పోయి లబ్బు పోయి డబ్బు డబ్బు అని కొట్టుకుంటూ అందుక మాయదారి డబ్బు అనమాట ఈ పిల్లవాడిని వెంట పెట్టుకుని కొంత దూరం వెళ్ళారు సరిగ్గా పుష్కర క్షేత్రం మీదుగా వెళ్ళాలి వాళ్ళు ఆ పుష్కర క్షేత్రం దగ్గర కూర్చుని విశ్వామిత్రుడు తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు మీకు ముందే చెప్పాను ఈ విశ్వామిత్రుడు భృగు వంశస్థులకు కూడా బంధువే అందువల్ల ఏమైంది ఈ సులస్ ఎప్పుడు విశ్వామిత్రుడు తోడు కానీ మామయ్య అవుతాడు వరసకి అప్పటిదాకా నేను చచ్చిపోవడానికి ఇష్టపడుతూ పెడతానన్న కుర్రాడు ఎంత చెడ్డ చిన్న కుర్రాడు కదా వాడికి కొంచెం భయం వేసింది విశ్వామిత్రుడు చూడగానే ధైర్యం వచ్చింది అందుకని ఈ రాజుగారి దగ్గర నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయి మాతుల మేనమామ రక్షించని విశ్వామిత్రుడు కాడు పట్టుకున్నాడు బాయిదారి విశ్వామిత్రుడు ఇలాంటి వాళ్ళు రక్షించడానికి కోసం రెడీగా ఉంటాడు కదా అందుకని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మహాత్మ ఈ రాజుగారి యజ్ఞ పశువు పోతే యజ్ఞ పశువు బదులుగా నన్ను బలివడానికి పట్టుకుపోతున్నారు మా నాన్న నన్ను అమ్మేశాడు నన్ను రక్షించని ఏడ్చాట అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు మహారాజా ఎందుకు ఈ కుర్రాన్ని బలిస్తున్నావు అనగా నా యజ్ఞ పశువు పోయిందండి యజ్ఞ పశువు పోతే నేను వీడిని బలివ్వకపోతే నేను పోతానండి అన్నట్ట ఇప్పుడు ఏం చేయాలి వెంటనే విశ్వామిత్రుడు ఒక క్షణం ఆగండి అని వాళ్ళని ఆపి తన కొడుకులు వంద మందిని పిలిచాడు ఒరే రెండ్రే అన్నట్ట వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్లే వంద మంది కొడుకులు 
వాళ్ళలో పెద్దవాడి పేరు అంధ్రుడు వాడి పేరు మీదగే ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే పేరు వచ్చిందని ఐతరేయ బ్రాహ్మణుల్లో ఉంటుంది వేదాల్లో ఒకటి అయిన దాంట్లో వాళ్ళలో పెద్దవాడిని పిలిచి ఒరే మీలో ఎవరో ఒకళ్ళు ఈ కుర్రవాడికి బదులుగా బలి పండిరా ఆ తర్వాత మిమ్మల్ని నేను దీవిస్తాను చచ్చిన తర్వాత మీరు స్వర్గానికి పోతారు ఎవరో ఒకళ్ళు వంద మందిలో వీడి బదులు మీరు ఇవ్వండి వీడిని వదిలేయండి అంటే వాళ్ళు అన్నారు నువ్వు తండ్రివా ఎండ్రివా పీతలాగా ఉన్నావు నువ్వు ఎంత అన్యాయం ఇది అకార్యమివ పశ్యామ శమాంసమివ భోజనే కుక్క మాంసం పడితే అన్నంలో తింటారు ఎవరన్నా విస్తరాకులో కుక్క మాంసం పొరపాటున పడింది అది ఎవరు తింటారు అలాగే ఎవడో వచ్చాడు వాడు కుక్క మాంసం లాంటి వాడు వాడి కోసం అన్నం లాంటి మమ్మల్ని వదులుకుంటావు అన్నారండి వాడు కుక్క మాంసం పడితే అన్నం తినం బయట వాడి కోసం సొంత వాడిని పాడు చేసుకోం అనగానే దుర్మార్గులారా తండ్రిని గౌరవించక తండ్రి మాటని ధిక్కరిస్తారా మీకు ఇదే నా శాపం విశ్వామిత్రుడు శాపం పెట్టాడంటే తిరుగు ఉండదు వశిష్ఠుని కొడుకులు ఎలా అయితే భస్వం అయిపోయి కుక్క మాంసం తింటూ పుడతారని చెప్పించానో మిమ్మల్ని అలాగే చెప్పిస్తున్నాను మీ వంద మంది ముష్టిక జాతిలో చండాల జాతిలో పడి కుక్క మాంసం తింటూ వెయ్యి ఏళ్ళు భూమి మీద అల్లాడిపోండి పొండని చెప్పించేశాడు ఆ వెయ్యి మంది చండాలురే కుక్క మాంసం తింటూ ఇది ఎక్కడ తండ్రి రా బాబు అనుకుంటూ పోయారు అందులో పెద్దవాడే రాజమండ్రి పోయాడు ఈ తండ్రి మాట విని అని అంటారు పెద్దలు ఎందుకు నేను చెప్పింది రామాయణంలో ఉండదు ఐతరేయ బ్రాహ్మణం అనగా వేదములలో ఉపనిషత్తుల్లో ఒక భాగం అందులో ఉంటుంది దాన్నే శతపథము అని కూడా అంటారు ఇదో పక్కన పెడితే కొడుకుని స్వయంగా శపించి అక్కడి నుంచి విశ్వామిత్రుడు సునస్సేపుడు నా కొడుకులు కాకపోతే దేవుడు వచ్చి నిన్ను రక్షిస్తాడు నేను నీకు రెండు కథలు చెబుతాను ఆ రెండు కథలు మంత్ర కథలు ఆ కథలు జపించు ఆ కథలు ఏంటో తెలుసా ఒకటి ఇంద్రుడికి మరొకటి ఉపేంద్రుడికి అంటే విష్ణువుకి ప్రీతిపాత్రమైనవి ఆ కథల వల్ల దేవతలు దిగొచ్చి నిన్ను రక్షిస్తారు అన్నట్ట వెంటనే ఆయన దగ్గర నుంచి ఆ మంత్రాలు రెండు సేకరించాడు రెండు మంత్రములు అనమాట ఆ మంత్రములు సేకరించాక అంబరీషుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నడు అన్నట్ట ఇప్పుడు అంబరీషుడు ఈ కుర్రాన్ని తీసుకెళ్ళాడు యజ్ఞం దగ్గర యోప స్తంభం అని ఒక స్తంభం ఉంటుంది ఆ స్తంభానికి పశువుని కడతారు కట్టిన దాన్ని బలిస్తారు ఆ స్తంభములకి ఈ కుర్రాన్ని కట్టారు కట్టగానే విశ్వామిత్రుడు ఇచ్చిన మంత్రములు రెండు జపించాడు యంద్రం యంద్రాను జయివా యథావన్ ముని పుత్రక ఇంద్రుడు యంద్రానుజుడు అంటే ఉపేంద్రుడు అనగా విష్ణుమూర్తి వామనమూర్తి ఆ రెండు మంత్రములు జపించగానే పక్కన ప్రత్యక్షమయ్యారు వాళ్ళు సునస్సేపుడికి దీర్ఘాయు ఇస్తున్నాను నాయన అంబరీష యజ్ఞ పశువుని మాయం చేసినందువల్ల యజ్ఞం ఆగిపోవటం వల్ల నీకు నరకం రాదు నువ్వు యజ్ఞం చేయకుండా యజ్ఞం చేసిన ఫలితం ఇచ్చాను కాబట్టి కుర్రాన్ని వదిలేయచ్చు అన్నట్ట ఇక్కడ దీన్ని బట్టి కూడా విశ్వామిత్రుడి స్థాయి అర్థమవుతుందిగా అసలు యజ్ఞమే అక్కర లేకుండా కుర్రాన్ని రక్షించాడు యజ్ఞ ఫలితం రాజుగారికి వచ్చింది కుర్రాడికి ప్రమాదం తగ్గిపోయింది మళ్ళీ తపస్సు అంతా పోయింది కుర్రాన్ని రక్షించడం కోసం మంత్రం ఇవ్వడం వల్ల ఈ తపస్సు కొంత దెబ్బతింది ఈ గందరగోళంలో మళ్ళీ వెయ్యి ఏళ్ళు అక్కడ తపస్సు చేశాడు ఆయన వన్ థౌజండ్ ఇయర్స్ తపస్సు చేశాడు ఆ తప ఫలితంగా ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవాలి కదా మళ్ళీ రేపటి రోజు కార్యక్రమంలో మనం కలుసుకుంటాం ఈ స్వస్తి ప్రజాప్య పరిపాలయంత న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహిషాహ గోబ్రాహ్మణేభ్య సుఖమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖరో భవంతు